السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ام تدخل الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستتهم البأساء والدراء وسلسلو حتى یقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير للوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম দূরের এবং কাছের দিনদার সালেহিন মুক্তাকিন ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সোহানাহুয়াতালার দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে করিম থেকে কয়েকটি আয়াতে করিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে করিমের তাফসিরে যে সুরা থেকে তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হল সুরা আল বাকারা সুরা আল বাকারার দুই শত তেরো নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাফসিরে আলোচনা করেছি আজকে সুরা আল বাকারার দুই শত চোদ্দ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাফসির হবে ইনশাআল্লাহ সুরা আল বাকারা এই সুরাটি কোরআনে করিমের সবচেয়ে বড় সুরা এবং এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবানু তালা শরীয়তের অনেকগুলো হুকুম আহাকাম বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন যেহেতু এই সুরা মাদানি সুরা আর মাদানি সুরাগুলোর মধ্যেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বেশি বেশি শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনা করেছেন মাক্কি সৌরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক বেশি বেশি দাওয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাওহিদের দাওয়াত রেসালতের দাওয়াত আখেরাতের প্রতি দাওয়াত এগুলোই আল্লাহ পাক বেশি বর্ণনা করেছেন আর মাদানি সৌরাগুলোর মধ্যে তাওহিদ রেসালত আখেরাতের পাশাপাশি বান্দার শরীয়তের হুকুম আহকাম যেগুলো বান্দার জন্য ফরস 
এই জাতীয় শরীরী হুকুম আহকাম আল্লাহ পাক বেশি বর্ণনা করেছেন সুরা আল বাকারার মধ্যে অনেকগুলো শরীরী বিষয় আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন আমরা পরবর্তী যেই আয়াতগুলোর তাফসির হবে আজকে এই আয়াতে কারিমাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ আয়াতেই হলো শরীরী হুকুম আহকাম সম্পর্কিত বিষয় দুইশত চোদ্দ নম্বর আয়াত এখানে এক একটি আয়াতে এক একটি শরীরী হুকুম আহকাম বিধি বিধান আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন দুইশত চোদ্দ নম্বর আয়াতটি আল্লাহ পাক নাজিল করেন খাব্বাব ইবনে আরাত রাদি আল্লাহ তালহ একজন বড় সাহাবি তিনি ইসলামের প্রথম দিকে নবুয়তের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি মক্কার মুশিকদের অনেক কাজকর্ম করে দিতেন কিন্তু তারা টাকা পয়সা দিত না কাজ করে যখন শেষ করতেন তখন বলতো যে তুমি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের দিন পরিত্যাগ করো তাহলে টাকা পাইবা আর যদি মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে থাকো মুসলিমদের সাথে থাকো মুমিনদের সাথে থাকো তো কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হবে না যত রকমের জুলুম আছে জুলুমের যত প্রকার আছে সমস্ত প্রকারের জুলুম তখন সাহাবাই গ্রামের উপরে করা হচ্ছিল মানে এমন জুলুম যে জুলুম আর সহ্য করার মতো নয় সবর ধরার মতো অবস্থা আর নেই নবী সাল্লি সাল্লাম বাইতুল্লাহর সামনে মক্কার সামনে বসে বসে এই বিষয়গুলো নিয়ে নবী সাল্লাম চিন্তা করতেছিলেন যে সাহাবাই কেরাম যে নির্যাতনের শিকার এবং নবী সাল্লামকে যে কোনো সময় হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এরকম একটি পরিস্থিতিতে কিভাবে আল্লাহর দিনের প্রচার প্রসার হবে আল্লাহর দিন কায়েম হবে আল্লাহর দিন বিস্তার লাভ করবে জমিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এই বিষয়গুলো নিয়ে নবী সাল্লাহ ইসলাম চিন্তা করতেছিলেন এমন সময় খাব্বা বিবনে আরাত রাজি আল্লাহ তালু আসলেন এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে বললেন আপনি কি আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করবেন না আপনি কি আমাদের এই নির্যাতন থেকে জুলুম থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে কি কোনো দোয়া করার দরকার নাই নাকি আল্লাহ রসুলের কাছে এসে এই কথাগুলো খাব্বা বিবনে আরাত রাজি আল্লাহ তালহ বলতেছিলেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিছুক্ষণ শুনলেন তার কথাবার্তা শোনার পরে নবী সাল্লাম বললেন শোন হিন্নাদ শোন খাব্বা বিবনে আরত তোমাদের পূর্ববর্তী যে মুমিনেরা দুনিয়া থেকে অতিবাহিত হয়েছে সেই মুমিনদের সিলছিলা মুমিনদের তরিকা আর তোমাদের সিলছিলা তোমাদের তরিকা এক তরিকা উম্মাতা ওই মুমিনদেরকে লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীরে আঁচডানো হইতো লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরে আঁচডানো হইতো তাদের শরীরের গোস্তগুলো তুলে ফেলা হতো হাড্ডির উপর দিয়ে চিরুনি দিয়ে আঁচডানো হইতো এরপরে তাদেরকে করা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করা হইতো তাদের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করা হইতো কিন্তু তোমাদের মধ্যে আজও সেই পরিস্থিতির এখনো তৈরি হয় নাই তোমরা যে জুলুম নির্যাতন স্বীকার করতেস জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই জুলুম এখনো সেই মুমিনদের জুলুমের মতো হয় নাই যেই জুলুমের মতো পরিস্থিতি হইলে আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে দোয়া করব সে দোয়ার পরিস্থিতি এখনো হয় নাই তখন আল্লাহ সুবান এই সুরা আল বাকারা দুশত চোদ্দ নম্বর আয়াত নাজিল করলেন আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পাক বললেন তোমরা কি ধারণা করেছ ইমান আনছো আর জান্নাতে চলে যাইবা ইমান আনছি যখন জান্নাতে না যাই আর কই যাব অনেকের ধারণা কিন্তু এরকম ইমান যখন আনছি মুসলমানের ঘরে যখন হয়েছি জান্নাতে না যাই কই যাব 
নামাজেরও দরকার নাই আমলেরও দরকার নাই এবাদত বন্দিগিরও দরকার নাই ইমানেরও খবর দরকার নাই যেহেতু আমার নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল করিম আব্দুর রহিম সুতরাং জান্নাত তো আছেই আল্লাহ পাকে কথাটা বলেছেন আম হাসিব তুম আন তাদুল জান্না তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো যে তোমরা এমনিতে জান্নাতে চলে যাবে পূর্ববর্তী নবীদের উপরে ও মধ্যের উপরে যে পরিস্থিতি এসেছিল সেই পরিস্থিতি তোমাদের উপরে না আসা পর্যন্ত জান্নাত পাইবে না তাহলে কি জান্নাত পাওয়া সহজ আল্লাহ বলতেছেন পূর্ববর্তী নবীদের এবং উম্মদের অবস্থা হয়েছিল আল্লাহ তিনটা বিপদের কথা বলছেন একটা বাসা একটা দর্রা একটা জুল ঝিলু মাসাত হুমুল বাসা ওই মুমিনদেরকে বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে স্পর্শ করেছিল মানে এমন পরিস্থিতি মুমিনদের তৈরি হয় ডান দিকে তাকালেও বিপদ বাম দিকে তাকালেও বিপদ সামনে তাকালেও বিপদ পিছনে তাকালেও বিপদ বিপদ তাদেরকে ঘেরাও করেছিল চতুর্দিক থেকে বা আসা বা আসা মানে কঠিন কঠিন বিপদ মুসিবত ডানে বামে সামনে পিছনে চতুর্দিকে শুধু বিপদ আর বিপদ দর্রা তাদেরকে ক্ষতিকর জিনিস এমন ভাবে স্পর্শ করেছিল যে মনে হচ্ছে যে সামনে তাদের জন্য বাঘ ভাল্লুক হা করে আছে পিছন দিকে দৌড় দিলে সাপ বিচ্ছু হা করে আছে ডাইনে গেলে এরকম বিপজ্জনক জিনিস বামে গেলে এরকম বিপজ্জনক জিনিস বিপদ তো চতুর্দিক থেকে আসতেছে আসার পরে একদিক যদি খোলা থাকতো তো ওইদিকে যাওয়ার রাস্তা থাকতো আল্লাহ পাক বলেছেন মাসাতুমুল চারদিকের কোন দিকে যাওয়ার রাস্তা খোলা নাই চতুর্দিকে দর্রা ক্ষতিকর জিনিস চতুর্দিক গ্রাস করে রেখেছে মানে পালাইতে গেলে ওই ক্ষতিকর জিনিস গ্রাস করবে তাদের পায়ের মধ্যে কম্পন তৈরি হয়েছিল ভূমিকম্প তৈরি হয়েছিল ভূমিকম্প কখন তৈরি হয় পায়ের মধ্যে ভূমিকম্প পায়ের মধ্যে ভূমিকম্প মানে একটা হলো যুদ্ধের ময়দানে জেহাদের ময়দানে যেখানে আপনি এখানে দাঁড়াইলেই মারা যাবেন যে কোনো মুহূর্তে আপনি শহীদ হবেন তখন আপনার পায়ের মধ্যে কম্পন তৈরি হবে ভূমিকম্প তৈরি হবে জাল জ্বালা তৈরি হবে তারপর ফাঁসির মঞ্চে আপনার গলায় রশি লাগাইতেছে আপনি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াচ্ছেন একটু পরে আপনার পায়ের নিচ থেকে ইয়াটা সরে যাবে আপনি এখানে মারা যাবেন এটাকে বলা হয় জাল জ্বালা মানে কম্পন তৈরি হবে পায়ের মধ্যে ওই মুমিনদের এরকম বিপদ ক্ষতিকর জিনিস কম্পন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তখন ওই যুগের ওই রাসুল এবং তার সাথে ইমানদারেরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছিল মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার দিনের হেফাজত তোমার দিন রক্ষা আমাদের পক্ষে আর দুনিয়াতে সম্ভব না মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে আল্লাহ ইন্না নসর আল্লাহ কারিব তখন আল্লাহ পাক আসমান থেকে জবাব দিয়ে বলছিলেন বান্দারা শোনো আমার রাসুল শোনো ইন্না নসর আল্লাহ কারিব আমি আল্লাহর সাহায্য একেবারেই নিকটে কারিব আল্লাহ ইন্না নসর আল্লাহ কারিব আমি আল্লাহর সাহায্য একেবারেই নিকটে অতি নিকটে এখন এখানে আল্লাহ পাক কয়েকটা জিনিস বুঝাতে চাচ্ছেন একটা হলো তোমাদের এখন যে নির্যাতন হচ্ছে রাসুলের সামনে সাহাবিদের এইটা ওই নির্যাতনের সমান এখনো পৌঁছে নাই পূর্ববর্তী যুগের কাউমদের যে নির্যাতন সেটার মতো হয় নাই 
দ্বিতীয় বিষয় হলো রাসুল কখন তোমাদের জন্য দোয়া করবেন খাব্বা বিবনে আর আতাশে বলতেছেন আল্লাহ তাদেরলানা আল্লাহ তাসতামসের হলানা আমাদের জন্য দোয়া করেন আমাদের জন্য সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই কাউমদের পরিস্থিতি যখন তৈরি হবে তখনই রাসুল দোয়া করবেন এখনো রাসুল মাতা নাসরুল্লাহ বালার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি আর যখনই আমার রাসুল দোয়া করবেন ওই পরিস্থিতি তৈরি হবে তখনই আমি আল্লাহর জবাব আসবে আল্লাহ এই পরিস্থিতি কখন তৈরি হয়েছে বদরের ময়দান এই আয়াত নাজিলের কিছুদিন পরে বদরের ময়দানে ঠিক এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জুল জিলু সাহাবাই কেরামের তিনশো তেরো জন সাহাবির পায়ে কম্পন তৈরি হয়েছে জাল জালা তৈরি হয়েছে যে তিনশো তেরো জন সাহাবি নিরস্ত্র সাধারণ সাহাবি নির্যাতিত মজলুম সাহাবি তারা শহীদ হয়ে যাবেন এক কাতারে দাঁড়াইছেন তিনশো তেরো জন আল্লাহ রসুল তিনশো তেরো জনকে এক কাতারে দাঁড় করাইছেন দাঁড় করাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেছেন আল্লাহ আজকে এই বদরের ময়দানে যদি তুমি এই তিনশো তেরো জনকে সহযোগিতা না করো তাহলে আল্লাহ তোমার জমিনে তোমার দিনের নাম নেওয়ার মতো তোমার জিকির করার মতো তোমার জমিনে কোনো লোক পাওয়া যাবে না আজকে এই বদরের ময়দান থেকে ইসলাম নিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আল্লাহ তোমার সাহায্য তুমি জমিনে পাঠাও মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কোথায় তখন আল্লাহ পাক বললেন যে আমার রাসুল শোনো বদরের ময়দানে হাজার হাজার ফেরস্তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে ওই কম্পন তৈরি হওয়ার আগে আল্লাহ ফেরস্তা পাঠায় সাহায্য করেন নাই যে সময় মক্কাতে বেলাল নির্যাতন হচ্ছিল সুমাইয়া রাদি আল্লাহ তালা নির্যাতিত হচ্ছিলেন খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালা নির্যাতিত হচ্ছিলেন তখন কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরস্তা পাঠায় সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু তখন মালাইকে পাঠান নাই ফেরস্তা পাঠাইছেন একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে বদরের ময়দানে গিয়ে আল্লাহ পাক দলে দলে আল্লাহর ফেরস্তাদেরকে সহযোগিতার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন তাহলে এই আয়াতে কারিমা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহর দিন আল্লাহর দিনের দাওয়াত আল্লাহর দিনের কাজ করা এটা অনেক কঠিন কাজ আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিতে গেছেন ওই এলাকার লোকেরা সবাই আনি আপনাকে বাসা থেকে রান্না করে আনি খাওয়ায় এটা কোন জাতীয় দাওয়াত একজন নবী ইসলামের ইতিহাসে আদম আলহ ইসলাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত একজন রাসুল দেখাইতে পারবেন কোন এলাকায় আল্লাহর দিনের দাবাত দিতে গেছেন ওই এলাকার মানুষেরা রান্না করে আনি বাসা থেকে রাসুলের খাওয়াইছে সাহাবিদেরকে খাওয়াইছে এরকম নজির কি ইসলামের ইতিহাসে কোন নবী রাসুলের ইতিহাসে আছে কারণ যেই এলাকায় আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম দাওয়াত দিতে গেছেন সেই এলাকার মানুষ তো সিরিকে লিপ্ত তো নবী রাসুলদের দাওয়াত হলো তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহর একত্রবাদের দাওয়াত তো নবী রাসুল তো ওই সমাজের বিপক্ষে কথা বলবেন নবী রাসুল ওখানে গিয়ে তাদেরকে যখন তাওহিদের দাওয়াত দিবেন তখন তো তারা নবী রাসুলকে পারবে না মারি ফিটাই ওখান থেকে দৌড়াইতে কি খাওয়াইবো আবার খাওয়ানো তো দূরের কথা রাসুলকে যেহেতু তাদের চিন্তা চেতনা তাদের আকিদার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে নবী রাসুল তারা সেরেক করতেছে নবী রাসুল এসে বলতেছে যে এগুলো সেরেক খবরদার এগুলো করা যাবে না তাওহিদের দিকে আসো তাওহিদুল এবাদ আর দাওয়াত তো দাওয়াত যদি আমি যদি আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলি তাহলে আপনারা কি আমরা আদর করবেন না এখান থেকে বাইর করবেন তাহলে নবী রাসুলদেরকে দুনিয়ার কোথাও গেছেন সবাই আদর করে খাওয়াইছে দাওয়াত দিতে এইরকম ঘটনা আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের ইতিহাসে নাই এখন যদি কোথাও দাওয়াত দিতে গেছে না মানুষ আপনারে খুব আদর করে বলে যে আল্লাহর অলিরা এসে গেছে আনে খুব খাওয়া তাহলে বুঝতে হবে ওই নবী আল্লাহ দাওয়াত আর এই দাওয়াত এক দাওয়াত না কারণ ওই নবী আল্লাহ দাওয়াত দিতে গেলে এরকম সবাই আদর করি আনি খাওয়া তারপরে মসজিদের মধ্যে আপনার ভালো আরাম এসে থাকার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা আরামে খাওয়া ঘোরাফেরা করা কি আরাম সুন্দর মতে নিরাপদে ঘুমানো নিশ্চিন্ত ঘুমানো এইরকম ঘটনা আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের যুগে কখনো ঘটে নাই এই জন্য দাওয়াত আগে না তাবলিগ আগে হ্যাঁ প্রথম হলো দাওয়া তারপরে হলো তাবলিগ দাওয়া করবেন কাদেরকে মুসলিম ও মুসলিম সবাইকে আর তাবলিক করবেন কাকে মুসলিমকে দাওয়াতের বিষয়বস্তু হবে তৌহিদ 
এখন যদি মুসলিমও যদি শেরেকের মধ্যে থাকে ওই মুসলিমকেও দাওয়াত দিতে হবে শেরেক ছাড়ার জন্য দাওয়াত তাওহিদুল ইবাদার দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাওহিদুল ইবাদা যে ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ এটার দাওয়াত দিতে হবে শুধু দাওয়াতের বিষয়বস্তু আর কিছু না দাওয়াতের বিষয়বস্তু একটা সেটা হলো তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত শেরেক ছাড়ার দাওয়াত কারণ শেরেক এমন একটা জিনিস যে জিনিসের কারণে স্থায়ী জাহান নামে যাইতে হবে তাহলে আগে বাঁচাইতে হবে স্থায়ী জাহান নাম একটা অপরাধ করলে আপনি পাঁচ বছর জাহান নামে যাবেন আরেকটা অপরাধ করলে অনন্তকাল জাহান নামে যাবেন তা আগে কোনটা থেকে বাঁচতে হবে অনন্তকালেরটা আগে বাঁচতে হবে তারপরে আসবেন তাবলিক তাবলিক করবেন কিসের তাবলিকের বিষয়বস্তু হবে কি কোরআন এবং সুন্নাহ ওহি তাবলিকের বিষয়বস্তু হল ওহি আপনি যে মানুষগুলো আপনার দাওয়াতে ইসলামে আসছে দিনে আসছে শেরেক ছেড়েছে তৌহিদে এসেছে এই মানুষগুলার কাছে এবার ওহি পৌঁছাই দিবেন তাবলিক মানে পৌঁছাই দেওয়া দাওয়াত মানে আহ্বান করা তাবলিক মানে পৌঁছাই দেওয়া দাওয়াত আর তাবলিক দুটো এক জিনিস না দুটো আলাদা জিনিস দাওয়াত হলো মানুষকে ডাকা আর তাবলিক হলো পৌঁছাই দেওয়া তো ডাকবেন কিসের দিকে আল্লাহর দিকে মানে আল্লাহর তাওহিদের দিকে আল্লাহর দিনের দিকে ডাকবেন আর পৌঁছাই দেওয়া কি পৌঁছাই দিবেন ওহি পৌঁছাই দিবেন মানে কোরআন এবং সুন্না পৌঁছাই দিবেন এই কোরআন এবং সুন্না পৌঁছানোর নাম হলো তাবলিক আর মানুষকে তাওহিদের দিকে ডাকার নাম হলো দাওয়াত দাওয়াত শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষ করতে পারে কিন্তু তাবলিক আলম ছাড়া করতে পারে না বুঝতে পারছেন আপনি তাওহিদের দিকে ডাকবেন এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত জেনারেল শিক্ষিত মাদ্রাসা শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার তারপরে কৃষক রিক্সাওয়ালা সবার উপরে ফরস আগে নিজে তাওহিদ বুঝতে হবে তাওহিদুল আবাদা বুঝতে হবে তারপরে মানুষকে তাওহিদুল আবাদার দিকে ডাকতে হবে দাওয়াত দিতে হবে আর তাবলিক সবাই করতে পারবে না কারণ তাবলিক করবেন আপনি কোরআন আর সুন্নার তো কোরআন সুন্না না জানলে আপনি তাবলিক করবেন কিসের কোরআন সুন্না না জানলে আপনি পৌঁছাইবেনটা কি মানুষের কাছে তা একজন কৃষক ভাই রিক্সাওয়ালা ভাই শ্রমিক ভাই উনি কোরআন হাদিস জানেন তো উনি কি তাবলিক করবেন উনি তো তাবলিক করতে যায় সেরেকে তাবলিক করে বসে থাকবেন কারণ উনি নিজেই তো দিন বুঝে নাই ইমান বুঝে নাই আমল বুঝে নাই কোরআন বুঝে নাই সুন্না বুঝে নাই তো উনি কি তাবলিক করবেন এজন্য জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন তাবলিকের জন্য পাঠাইতেন তখন শুধুমাত্র আলেম সাহাবিদেরকে পাঠাইতেন আর দাওয়াতের জন্য যদি হইতো সেখানে আলেম গায়রে আলেম সব সাহাবি যেতেন বুঝতে পারছেন তাহলে যখন দাওয়াতের জন্য যাবেন তখন দাওয়াত হবে একটা দাওয়াতের বিষয়বস্তু একটা পাঁচ ছয়টা দশটা জিনিসের দাওয়াত দেওয়া লাগবে না দাওয়াত দিতে হবে একটা জিনিসের যাই বলবেন যে ভাই এই যে আপনারা কাজগুলো করতেছেন এগুলো সেরেক আর এটা সেরে দিয়ে এইভাবে আবাদত করা এটার নাম তাওহিদ এটাই হলো দাওয়াত এখন যদি বলেন যে মুসলমানের কাছে আবার কিসের দাওয়াত যেই মুসলিম অনবরত সেরেক করে সে আবার কিসের মুসলিম তার নামটা হয়তো মুসলিম কিন্তু আসলে সে মুসলিম নয় সেরেক করলে তার সব আমল বরবাদ হয়ে যায় সেরেক করলে তার তো আর আমলে থাকে না ইমানে থাকে না এই জন্য সে নিজেকে যত মুসলিম মনে করুক আসলে সে মুসলিম না তবে আপনি ডাইরেক্ট তারে আবার অমুসলিমও ঘোষণা দিতে পারবেন না দেখতেছেন আপনি স্পষ্ট সেরেক করতেছে কুফরি করতেছে ইমান নষ্ট হওয়ার সব বিষয় তার মধ্যে আছে তাও বলতে পারবেন না যে অমুসলিম ভাই কাপের ভাই আসেন আপনার আমি দাওয়াত দিই কথা বলা যাবে না না বলে তাকে তাওহিদের দাওয়াত দিতে হবে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যাদের কাছে যেতেন তারা কিন্তু নিজেদেরকে মুসলিম মনে করত তারা নিজেদেরকে কাফের মনে করত না অমুসলিম মনে করত না এই জন্য আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম তাদেরকে কখনো কাফের বলে সম্বোধন করেন নাই মুশরেক বলে সম্বোধন করেন নাই সম্বোধন করতেন ইয়া ইহান নাস নাস বলে মানুষ বলে সম্বোধন করতেন ভাই বলে সম্বোধন করতেন এই জন্য আমরা যে বিষয়টি দুশো চোদ্দ নম্বর আয়াত থেকে শিখতে পারি সেটি হলো যে আল্লাহর দিনের দাওয়া এটা অনেক কঠিন কাজ তাবলিক সহজ মানে তাবলিক সহজ মানে সহজ মানে ওই সহজ বুঝাচ্ছি না সহজ বলতে বুঝাচ্ছি তাবলিক করবেন তো আপনি যারা তাওহিদ বুঝে তাদের মধ্যে যারা তাওহিদ বুঝে তারা তো 
আপনার বিরোধিতা করবে না তারা তো খালি সব সময় আগ্রহী কিভাবে তারা কোরআন জানবে সুন্না জানবে যারা তাওহিদ জানবে কিন্তু দাওয়াত যাদেরকে দিতে যাবেন তাদেরকে দাওয়াত দেওয়াটা অনেক কঠিন কাজ কারণ সে একটা সেরেক করতেছে আপনি যে শেরকের বিরুদ্ধে বলবেন সে তো এটা মেনে নিবে না প্রথমে সে মনে করবে সে সেরেকটা করতেছে তা এবাদত মনে করে সেরেক করতেছে এই জন্য দাওয়াতটা খুব জটিল খুব কঠিন কাজ আর তাবলিকটা আম জনগণের জন্য কঠিন যে কোরআন জানা না সুন্না জানা না কিন্তু ওলামায় কেরাম এই কাজটা করবেন যেমন আমরা কোরআনে কারিমের তাফসির করি এটা কি দাওয়াত না তাবলিক এটা তাবলিক আমরা কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাবলিক করতেছি কোরআন পৌঁছাইতেছি নবী সাল্লাম আমরা সুন্না পৌঁছাইতেছি এটা তাবলিক এখন যদি আরেকজনকে যিনি কোরআন জানে না ওনাকে যদি এখানে আনি দাঁড় করাই দিই যা ভাই আপনি একটু তাবলিক করেন তো উনি কি তাবলিক করবে আপনাকে উনি তো নিজে কোরআন জানে না সুন্না জানে না উনি আপনাকে সেরেকের তাবলিক করে বসে থাকবে ওহি তাবলিক না করে এই জন্য আম্বিয়া আলহিমসাল্লামের সুন্না হলো দাওয়াত সহজ বিষয় না দাওয়াত দিতে গেলে মানুষ কখনো সমাজের মানুষ আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে না সমাজের মানুষ আপনার বিরোধিতা করবে আল্লাহ পাক ওই কথাটা এখানে বলছেন আল্লাহ দুশো পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক শরীয়তের আরেকটি বিধান বর্ণনা করতেছেন সেটি হল একজন মুমিন আয় করবেও আল্লাহ সুবাহ নির্দেশিত রাস্তায় আবার ব্যয় করবেও আল্লাহ নির্দেশিত রাস্তায় আয়ের যেমন শরীয়তের নীতিমালা আছে হালাল উপার্জনের আবার হালাল ব্যয়েরও নীতিমালা আছে ইসলাম এই জন্য তৈয়ামতর ময়দানে যে পাঁচটি প্রশ্ন হবে সেখানে দুইটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন হলো মিন আইনা একটা সাবাহ তোমার সম্পদ কোথা থেকে কিভাবে উপার্জন করেছ আর একটা প্রশ্ন থাকবে তোমার সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছ ব্যয়ের হিসাবও আল্লাহর কাছে দিতে হবে অনেকে এই জিনিসটা ভুলে যায় অনেকে মনে করি যে আমরা যে হালাল উপার্জন ফরজ হালাল উপার্জন করতেছি কিন্তু ব্যয়টা হালাল ভাবে করতেছে কিনা সেটা অনেকে লক্ষ্য করে আপনার কাছে একজন আসি বলল যে ভাই এখানে একটা গানের অনুষ্ঠান কর্ম এক হাজার টাকা দেন আপনি খুশি হয়ে দিয়ে দিলেন এই যে আপনি এক হাজার টাকা দিলেন এই এক হাজার টাকা দেওয়া কি হালাল হয়েছে না হারাম হয়েছে হারাম হয়েছে এই এক হাজার টাকার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে আপনি মনে করছেন যে এটা দিয়ে দিলাম কলা বেন খুশি হয়েছে আমাকে হয়তো সভাপতি বানাই দিব এখানে যেহেতু টাকা দিলাম কিন্তু আল্লাহ সুবাহ কাছে আপনাকে এটার হিসাব দিতে হবে সমস্ত ব্যয় মানে যত খরচ করবেন এই খরচের হিসাবও আল্লাহর কাছে দিতে হবে যখন নবী সাল্লাম এই কথা বললেন তখন সাহাবাই কেরাম চিন্তা করতে চলেন সাহাবাই কেরাম তো গরিব সাহাবি তাদের টাকা পয়সা কম কেরামের অধিকাংশই গরিব তখন তারা চিন্তা করতেছেন আচ্ছা আমার কাছে টাকা আছে একশো খরচ করা দরকার পাঁচজনের জন্য কার খরচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আপনার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকে তখন আর হিসাবের দরকার নেই অনেক টাকা আছে এই কিছু মা বাবাকে দিলাম কিছু স্ত্রীকে দিলাম কিছু ছেলে মেয়েরে দিলাম চারিদিকে দিলাম টাকায় হয়েছে অল্প এখন একজনের দিলে আরেকজনের দেওয়া যাবে না কাকে আগে দিবেন আল্লাহ আকবর সাবাই কেরাম এই খরচের ব্যাপারেও হিসাব করে খরচ করতেন যে পাঁচজন আমার কাছ থেকে টাকা চায় এক নম্বরে কাকে দিতে হবে দুই নম্বরে কাকে দিতে হবে তিন নম্বরে কাকে দিতে হবে এই বিষয়ে এসে তারা নবী সাল্লাম আমার কাছে পয়সালা জানতে চেয়েছে আল্লাহ পাক তখন আয়াত কারিম নাজিল করে বললেন লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা তাদের সম্পদ কিভাবে খরচ করবে কার জন্য খরচ করবে তাহলে আপনার স্ত্রীরও শাড়ি দরকার মায়েরও শাড়ি দরকার কারটা আগে কিনবেন তাহলে ঈদের সময় ঈদের শাড়ি আগে মায়েরটা কিনতে হবে তারপরে ভাবিরটা কিনবেন কিন্তু আমরা দেখা যায় মারটা শেষে ভাবিরটা এক নম্বরে ভাবি তো আগেই হিসাব করে নিয়ে নেয় যে আমার ঈদের জন্য এত টাকা দেখেন মা কিন্তু কোনোদিন ছেলের কাছে হিসাব করে নে না 
যে বাবা আমার ঈদ আসতেছে আমার এত টাকা লাগব কোন মা বলে ছেলের কাছে বরং ছেলে কিনে দিতে চাইলেও মানে না কিন্তু স্ত্রী আগে হিসাব নিকাশ করে আমার এত টাকা আমার ছেলের এত টাকা মেয়ের এত টাকা বাস পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে আবার ঈদে দিয়ে দাও তুমি কোথায় পাইবা কিভাবে আনবা সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দাও আল্লাহ ফাক বলতেছেন ফালিল ওয়ালেদাইন এক নম্বরে খরচ করতে হবে মা বাবা এই জন্যই ওই যে মানে ইসরায়েলের তিন ব্যক্তির যে হাদিস সেখানে দেখবেন যে ওই তিন ব্যক্তি যে তিনটা জিনিসের উসিলা দিয়েছিলেন একজন উসিলা দিয়েছিলেন যে তিনি দুধ দহন করে নিয়ে এসে আগে মা বাবারে খাওয়াইতেন তারপরে ছেলে মেয়ে স্ত্রীর খাওয়াইতেন আর একদিন অবস্থা ঘটেছিল মা বাবা ঘুমাই গেছেন ছেলে মেয়েরা দুধ খাওয়ার জন্য সারা রাত কান্নাকাটি করছে তবুও এই ব্যক্তি ছেলে মেয়েরা খাওয়ায় নাই মা বাবা ঘুম থেকে উঠলে মা বাবাকে খাওয়াই দুধ তারপরে ছেলে মেয়েরে খাওয়াইছে এই আমলের সালের দিয়ে আল্লাহর কাছে উচিলা দিয়েছেন যে আল্লাহ এটা যদি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকে আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য পাথরটা সরাই দাও সোহান ওইটাই হলো ফালিল ওয়াল দাই তাহলে বোঝা যায় মাছ আছে আজকে রান্না করছে ধরেন তিন পিস এখন মা বাবারে দিলে ছেলে মেয়েরে হয় না ছেলে মেয়েরে দিলে মা বাবারে হয় না তাহলে কারে আগে দিতে হবে মা বাবারে আগে দিতে হবে ছেলে মেয়েরে পরে কিন্তু আমরা দেখা যায় মা বাবারে কই যে বুড়া হয়ে গেছে এখন খাইলে কি না খাইলে কি বুড়া হয়ে গেছে বুড়া মানুষ খাইলে কি আর শরীর ইয়া হইব নাকি ছেলে মেয়েরে খাওয়ানো দরকার কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন ফালিল ওয়ালে দাই আগে ওই বালো খাবারটা মা বাবাকে দিতে হবে তাহলে ফল মূল আফেল আঙ্গুর কিনে ফিস সাহেবের কাছে আগে না মা বাবার কাছে আগে ফালিল ওয়ালে দাই এক নম্বর খরচ ফিস সাহেবের জন্য বলা হয় নাই বলা হয়েছে ফালিল ওয়ালে দাই নতুন গাছে লাউ দর্শছে এই লাউটা আগে কে খাবে ফিস সাহেব খাবে না মা বাবা খাবে ফালিল ওয়ালে দাই আল্লাহ পাক বলছেন মা বাবা খাবে ওয়াল আকরাবিন মা বাবার পরে দুই নম্বরে আকরাবিন আকরাবিন বলতে সুরা তাওবার মধ্যে আল্লাহ পাক আকরাবিনের ব্যাখ্যা দিছেন আকরাবিন কার আগে কে সিরিয়াল হবে আল্লাহ পাক বলছেন সে কুল ইন কানা আবা উকুম ওয়া আবনা উকুম ওয়া এখোয়ান উকুম ওয়া আসওয়া জুকুম ওয়া আশিরাত উকুম পাঁচটা সিরিয়াল দিছেন আল্লাহ পাক আকরাবিনের এক নম্বরে হলো কোল ইনকা না আবা উকুম এক নম্বরে মা বাবা দুই নম্বরে ওয়া আবনা উকুম ছেলে মেয়ে তিন নম্বরে ওয়া এখওয়ান উকুম ভাই বোন চার নম্বরে হলো ওয়া আসওয়া জুকুম স্বামী স্ত্রী পাঁচ নম্বরে ওয়া আসে রাত উকুম রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন তাহলে স্ত্রী সিরিয়াল কয় নম্বরে স্বামী সিরিয়াল চার নম্বরে মানে মহিলা হইলে আয়াতটা দুজনের জন্য প্রযোজ্য যদি আল্লাহর বান্দি হয় তার ক্ষেত্রে স্বামী আল্লাহর বান্দা হইলে তার ক্ষেত্রে স্ত্রী তাহলে এই সিরিয়াল চার নম্বরে আসছে তার আগে তিনটা রয়ে গেছে এক নম্বরে মা বাবা দুই নম্বরে ছেলে মেয়ে তিন নম্বরে ভাই বোন এখন কথা হলো ভাই বোন আগে না স্ত্রী আগে স্বামী আগে ভাই বোনের জন্য আগে ভাই বোনের যে সম্পর্ক এটা স্থায়ী সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অস্থায়ী সম্পর্ক ভাই বোনের সম্পর্ক কোনোদিন বিচ্ছেদ করা যায় না ভাই বোনে তালাক হয় জি বর্তমানে বেশি তালাক হয় ভাই বোনে ভাই বোনদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ভাইয়ের সাথে আলাদা বোনের সাথে আলাদা কিন্তু ভাই বোন এদের এরা হলো স্থায়ী সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী যে কোনো সময় সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে আজকে ভালো কালকে খারাপ হয়ে যেতে পারে এই জন্য দেখেন আল্লাহ পাক এইভাবে সিরিয়াল দিছে যে এটা হলো আত্মীয় স্বজনের সিরিয়াল তাহলে কার আগে কোন কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে আল্লাহ পাক সেটা বলছেন ওয়ালিয়াতা মা তারপরে খরচ করতে হবে এটিমদের জন্য ওয়াল মাসা কি তারপরে মিসকিনদের জন্য ওয়াবনি সাবিল তারপরে মুসাফিরদের জন্য বর্তমানে মুসাফিরের জন্য আমরা খরচে করি না মুসাফিরের খরচ বন্ধ হয়ে গেছে এক সময় মুসাফির খানা থাকতো বিভিন্ন জায়গায় তারপরে আমাদের দেশেও কাছারি থাকতো প্রত্যেক বাড়ির পাশে কাছারি ঘর থাকতো সেখানে মুসাফিরদের থাকার ব্যবস্থা করতো খাওয়ার ব্যবস্থা করতো এখন আর মুসাফিরদের ওইরকম ব্যবস্থা বনাক শহরেও নাই গ্রামেও নাই আল্লাহ পাক একটা খাতে রেখেছেন ওয়াবনি সাবিল মুসাফিরের জন্য খরচ 
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم رب العالمين بلن تميزي قلن کر زنش قلن کر عمل قلن کر کاس قرونا کنو اللہ پاک شہب پر عبق تواسل اللہ پاک عبق تواسل دوشو شولو نمبر آیا تا اللہ پاک قتال ار بیدان دیا سن قتال مانی شنگرام لڑائی جہاد جہاد ہلو بستاری تو مانی جہاد ار مدد انہیں زنش انتر بکتا جہاد ار ابر ستورا سے اور قتال ہلو جہاد ار اکتا انگشو جہاد ار اکتا پاک قتال تا شعب بستا ہو بنا قتال ار اکتا چھوڑا انتر روفا سے شرطوا سے شرائط سے ایمان اکتا پورستیتی تی زابے جو کھون اللہ ار دین تکی ایرا کر جنو اسلام تکی ایرا کر جنو جدو سارا کنا بکل پو نئی جمان درن فلسطین ار مسلمان در ایکن زدو سارا کنا بکل پو آسے تا دیر باری گور شب نیئے گسے تا دیر اوپر پروتی دین نج جاتون منی زیئی اول پاکٹو آسے ہیٹر مدیو تا دیر کی نیرا پتے تھاکتے دینا شکان تا کہ بیر کور دوار جنو تا دیر تو جدو سارا اوپائے نئی ایرو کم پرستی دی جو دی توری ہوئے تا کن اللہ پاک مسلم در کی قتال ار بیدان دیئے سب قطبہ علیکم القتال تمہا در پر قتال فرس کرا ہلو وہو کرہ لکم اتس قتال تا تمہا در کسے شب سے او پسندنیا قتال مانوشر کسے شب سے او پسندنیا کانون مانون مجھتے سائے نا مانوش دنیا تے بستے سائے قتال ہلو مورو نیرے ایک تا انشو اپنے جدو کتے زوا جہاد کتے زوا اسرو نیے لڑائی کتے زوا تار اور تولا اپنے شکنے شہید ہوئے زبین मित्र सामने जावा अल्लाह बदल सुनो आहुआ कोरो अल्लाह को मेटा तो मदर कैसे खोबे ओ पसंद नहीं हो वासन तक रहो शैया वो आहुआ खाईर अल्लाह को बंदरे ओने एक जिनिश तुम राव पसंद करो किंतु शेटा तो मदर जन्म कल्लम कर वासन तो हिब्बो शैया वो आहुआ शर्र अल्लाह को अबर ओने एक जिनिश को पसंद करो किंतु वल्लाहु यालमुआन तुमला तालमुन पुंटा तुमार जन्नो कल्लन कर पुंटा तुमार जन्नो खोती इटा वल्लाहु यालमु केजाने वो अन तुमला तालमुन तुमरा गोरा डिमोजान होना वो अन तुमला तालमुन किसूई जानो ना अल्लाह बोलते सन बंदा तुमरा किसूई जानो ना तुमादर जन्नो कुंटा भालो कुंटा खराब कुंटा कल्लन कर कुं सब जान वाल्लाह हुई है आलमों के जन्म बालों मंदों जेटे हम रा पाए बुस्ते हुए इटे हमारे जन्म कोल्लन कर खोती कर होले अल्लाह पक दितन ना कोल्लन कर मने करे अल्लाह दिसन इन आम्रा उन नक्शों में मने करे इटे इबे बना हुई इबे बे होले मने हैं हमारे जन्म कोल्लन कर होते वाल्लाह बदसन तुम्ही बंदा जानो ना अल्लाह अल्लाह एलम शंपर के क्या अंतर्गत होगा ताकि दिले फास्ट जिनिशर एक जिनिशों लो एल मुल्ला अल्लाह एलम वल्लाहु यालमु अंतुम लाता आलमन ये आकीदा छोटी एक बात थकत होगे जब आमार शर्ब बेपारे गया ना से एलम से कार अल्लाह वांतुम लाता आलमन आमी किसूई जाने ना कुंटा आमर जन्ने बालो कुंटा दीतियो हिजरी रज़ब मासे आठ जन साहबी के मक्का एवं नखल मक्का एवं ताए पेर मुद्दो बोते नखला नामक स्थाने पाटाई ले पाटाई बोल लें जे कोराइज़ देर व्यवसाय बने जर व्यापारे कोराइज़ देर भविष्य पूरी कल पोना की तुमरा एक तो खोस खबर नहीं है चले आज बा ओका ने कोने जुद्दो भी ग्रह कर बारा किं तो कौन तारा शेखाने जुद्दो करे एक मुश्किल देर एक जोन के निहत कुछ सम आर बाकी देर के एक बार ग्रेप्तार करे धोरे बंदी करे मुदने नियाश सम तो तो कौन सी लो शाबान मास दीतियो हिजरी तारा गैसेंद रोज़ब मासे किंतु जुद्दो टा हुए से शाबान मासे आर बदरु जुद्दो हुए से क्यों मासे रमज़ान मासे एक मास प तो तो कौन मुश्किल करा बोलते से देखो ऐरा बोले जे दिन दर मनुष ऐरा बोले जे एक बारे बालो मनुष ऐरा देखी हराम मासे जुद्दो करे मने रोज़ मासे जुद्दो करे अमादर एक जोन के मेरे फिल्च है बाकी देर के दौरे नहीं है किसी तो ऐरा तो सब समय बालो मनुष दाबे करे और तो सब बालो मनुष एक ही कैस कर लो आशा लेकिन तो तारा रोज़ अब मासे जुद्दो करना है जुद्दो टाइप कुछ सेम शावन मास अच्छा ठीक है सर रोज़ अब मासे जुद्दो करना ज़्यादा ना बालो को था इरा बालो मानुष एंड तुमरा जो रोज़ अब मासे इधर के आक्रमण को लिया मेरे फिल्टर से अच्छा तुम्हारे लिए टेकिस्यू है लो ना 
অর্থাৎ আমরা রজব মাসেও মারতে পারবো কিন্তু তোমরা যেহেতু মুসলিম তোমরা রজব মাসে না অন্য মাসেও মারতে পারবো না তোমরা মারলে তোমরা জঙ্গি তোমরা সন্ত্রাসী তোমরা খারাপ কিন্তু আমরা যদি সারা বছরও মারি তবুও আমরা ভালো আমরা কিছু না আল্লাহ পাক তখন এই এই বিষয়টাই নাখলার এই বিষয়টাই দুশো সতেরো নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক তুলে ধরছেন ইয়াস আলু না কান শাহারেল হারাম ফি লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে শাহারে হারামের মধ্যে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে মানে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা এটা কেমন যে এরা রজব মাসে যুদ্ধ করলো আল্লাহ পাক বলতেছেন আপনি তাদেরকে বলেন উল কেতাল ফি হে কাবির তাদেরকে বলেন এই হারাম মাসে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা এটা অবশ্যই বড় গুণা কবিরা গুণা কাতাল ফি হে কাবির এটা কবিরা গুণা কিন্তু তোমরা যেটা করছো সেটা খালি কবিরা গুণা না সেটা আকবার উল কাবায়ের কবিরা গুণারও কবিরা গুণা কবিরা গুণার চেয়ে আরো বড় গুণা সেটা কি মানুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া এটা খালি কবিরা গুণা না কবিরা গুণারও বড় গুণা বা কুফরুম বিহি আল্লাহর রাস্তাকে আল্লাহর দিনকে অস্বীকার করা কুফরি করা মুসলিম হওয়ার কারণে তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া মানে মনে হচ্ছে মক্কা তোমাদের মালিকানা যে কাফেরা মুসিকেরা থাকতে পারবে সেখানে মুসলমান থাকতে পারবে না মুসলিমদেরকে তাদের নিজেদের জন্মভূমি মক্কা মক্কার রামা সেখান থেকে তোমরা বের করে দিলা তাহলে এখানে আল্লাহ বাক্ত তাদের চারটা অপরাধের কথা বলছেন যে এই যে চারটা কাজ করছো এই চারটা অপরাধ ওই হারাম মাসে যুদ্ধ করার সেও বড় অপরাধ তোমরা যে অপরাধ গুলা করছো এগুলা আকবার আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা আল্লাহর কাছে ওই হারাম মাসে যুদ্ধ করার সেও আরো বড় অপরাধ এগুলো আরো বড় অপরাধ তাহলে বড় অপরাধের জন্য ছোট অপরাধ যায় এটা আল্লাহ পাক বলতেছে কথাটা বুঝতে পারছেন মানে সাহাবিরা যদি রজব মাসে যুদ্ধ করেও আল্লাহ বলতেছে তারা যায় কাজ করছে হারাম কাজ করে না কারণ তোমরা যে কাজগুলা করছো সেই কাজগুলা ওই কাজের চেয়ে আরো জটিল কাজ আরো বড় কাজ তো সেগুলার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য তোমরা রজব মাসে তাদেরকে মেরে ফেলবা আর তারা বলবে যে আলহামদুলিল্লাহ মেরে ফেলুক আমরা আছি আল্লাহ বলতেছেন এখানে এই তোমাদের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এটা যদি আমার সাহাবিরা করেও তাহলে এটা ভালো কাজ করছে তোমরা যে কাজগুলো করতেছ এগুলো হলো ফেতনা এই চারটা কাজকে আল্লাহ নাম দিয়েছেন ফেতনা আল্লাহ বলতেছেন ওয়াল ফেতনা তো আকবার মিন আল কাত যুদ্ধ করার চেয়ে ফেতনা হলো আরো বড় অপরাধ অনেকে আমরা ফেতনা বুঝি না ফেতনা এবং নাহজুবিল্লাহ বর্তমানে কেউ কেউ সুন্নতকে ফেতনা বলে নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ পাক সবাইকে হেদায়ত দান করুক আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুক সুন্নত সুন্নতের ধরন মানে একটা সুন্না নবী সাল্লামের সুন্না সেই সুন্নাটার মধ্যে হয়তো সুন্নার ধরনটা নিয়ে একটা লাভ কিন্তু সবার মধ্যে এটা সুন্না কিন্তু সুন্নার মতটা মানে ধরনটা নিয়ে একটু একটা লাভ আছে মানে কেউ বলতেছেন যে সুন্নার ধরনটা এটাই সবচেয়ে সহি কেউ বলতেছেন না এই সুন্নাটার ধরন এইভাবে সহি আসলে দুইটাই সহি এখানে দুটাই সহি কারো দৃষ্টিতে এটা সহি কারো দৃষ্টিতে এটা সহি এখন একজন যদি বলে যে আমারটাই সহি ওইটা হইল ফেতনা এখানে নবী সাল্লামের সুন্নাকেই ফেতনা বলা হলো তাহলে নবী সাল্লামকে ফেতনাবাজ বানানো হয়েছে নাহজুবিল্লাহ এই জন্য কোন এখতালাফি আমলকে ফেতনা বলা যাবে না কোন এস্তেহাতি আমলকে গবেষণামূলক আমলকে ফেতনা বলা যাবে না ফেতনা হলো এগুলো আল্লাহ বলতেছেন যে আল্লাহর রাস্তা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা কুফরি করা মসজিদে হারামের রাস্তায় বাধা দেওয়া এবং মক্কার স্থায়ী অধিবাসীদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া এগুলাই হলো ফেতনা তোমাদেরকে 
তোমাদের দিন থেকে বিচ্ছুতি ঘটানোর জন্য দিন থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা যদি সক্ষম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করতে থাকবে যে ব্যক্তি তার দিন থেকে মোরতাদ হয়ে যায় ফায়ামুদ মোরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ওয়াহুয়া কাফের আল্লাহ পাক বলেন সে কাফের মোরতাদ হলো কাফের আল্লাহ বলতেছেন ওয়াহুয়া কাফের সেই হলো কাফের ওলাইকা হাবে তাতা মা লোহম ফিদ দুনিয়া বলা খেরা সেই ওই দিন অবস্থা যত রকমের আমল করেছে এটা দুনিয়াতেও বরবাদ হয়ে যাবে আখেরাতেও বরবাদ হয়ে যাবে এবং স্থায়ীভাবে জাহান নামের অধিবাসী হবে মোরতা স্থায়ী জাহান নামের অধিবাসী যারা ইমান আনে যারা হিজরত করে যারা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করে এই মানুষগুলোই আল্লাহ রহমতের প্রত্যাশী চলে গেল এবং নিজের জীবন দিয়ে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করে এই মানুষগুলো আল্লাহ রহমতের কামনা করে প্রাথমিক আয়াত মদ জুয়ার ব্যাপারে আয়াত কয়বার নাজিল হয়েছে তিনবার প্রথমবার শুধু আল্লাহ পাক কিছু ওয়াজ নসিহত করে দিছেন হারাম করেন নাই আল্লাহ পাক বললেন যে মদ আর জুয়া এটার মধ্যে কিছু উপকারিতাও আছে ক্ষতি আছে দেখেন আল্লাহ পাকের এই বর্ণনা থেকে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হলো আপনি যখন কোনো মানুষের ব্যাপারে কথা বলবেন তার গুণটাও বলবেন দোষটাও বলবেন খালি দোষ বলবেন না আমরা কিন্তু কারো ব্যাপারে খালি দোষটাই বলি গুণটা যে আছে সেটা আর বলি না সমালোচনা করি আমরা সমালোচনা মানে বুঝি কি খালি খারাপটা বলার নাম সমালোচনা সমালোচনা হলো সম আলোচনা মানে সমান আলোচনা তার বালোটাও আলোচনা হবে তার খারাপটাও আলোচনা হবে এটার নাম সমালোচনা আল্লাহ পাক দেখেন বলে মদ হারাম করে দিচ্ছেন মদ নিষেধ করতেছেন জুয়া নিষেধ করতেছেন তা আল্লাহ তো ডাইরেক্ট বলে দিতে পারতেন এগুলো ক্ষতিকর আল্লাহ পাক বলছেন না এটা সব ক্ষতি না এটার মধ্যে উপকারও আছে এটার যতটুকু উপকার আল্লাহ উপকারের কথাও বলছেন ক্ষতির কথাও বলছেন তবে আল্লাহ পাক বলছেন যে শোনো এটার ক্ষতি দিকটা উপকারের চেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের সাথে মাইসের তারা আপনাকে খামার এবং মাইসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে খামার আর মাইসের আল্লাহ পাক মত বলেন নাই এটাকে বলছেন কি খামার কারণ নবী সাল্লাম বলছেন কে আমার আগে আমার উম্মতারা আচ্ছন্ন করে ফেলে সেটার নাম খামার এটা যত রকমের জিনিস আছে আকল কে যেটা আচ্ছন্ন করবে সেটাই খামার সমস্ত মাদক দ্রব্য আর মাইসের বলতে শুধু ওই মূল জুয়া খেলা না জুয়ার মতো আরো যা আছে জুয়ার মতো লটারি আছে জুয়ার মতো আরো যত জিনিস আছে সবগুলাকে বলা হয় মাইসের ওমর রদি আল্লাহ তানু আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি খামারের ব্যাপারে মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা আমাদেরকে দিয়ে দাও 
অর্থাৎ জাহেলি যুগ দেখেন জাহেলি যুগে যে যুগে মদ ছাড়া কোনো কথাই ছিল না খাবার পরিবেশন হবে সেখানে মদ তো থাকতেই হবে সেই যুগেও কিন্তু আল্লাহর এমন কিছু বান্দা ছিলেন যারা মদ মুখে নিতেন না এদের মধ্যে একজন হলে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ জাহেলি যুগের মানুষ কিন্তু কখনো মদ পান করেন নাই এরকম আরো কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা জাহেলি যুগেও মদ পান করেন নাই মদকে অপছন্দ করতেন তো ওমর রাদি আল্লাহ তালা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করছিলেন আল্লাহ খামরে বায়ান সাফি আল্লাহ এই ব্যাপারে আপনি সুস্পষ্ট ফয়সালা দিয়ে দেন তা আল্লাহ পাক প্রাথমিক ফয়সালা দিচ্ছেন কুলফি হিমা ইসমন কাবির উমা মানা পেরলিন্নাস রাসুল আপনি বলেন এই মদ আর জুয়ার মধ্যে ইসমন কাবির ইসমে কাবির বড় ধরনের ক্ষতিকর জিনিস আছে উমা মানা পেরলিন্নাস আবার মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে আচ্ছা মদের মধ্যে উপকার কি হ্যাঁ যারা খাইছেন তারা বলতে পারেন নাকি এখন যদি বলি কে কে খাইছেন একজনও পাওয়া যাবে না যে আমি আমরা মনে করি যে কেউ খান নাই আর খাইলে তো তবা করে ফেলছেন তবা করলে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এটার মধ্যে উপকারিতাও আছে উপকারিতাটা হইল আপনি এটা যখন খান এটা যখন পান করেন তখন মানে আপনার শরীরটা খুব সতেজ লাগে খুব পাওয়ারফুল মনে হয় আপনাকে মনে হয় যে আপনি এখন জাতিসংঘের মহাসচিব বা আরও উপরের কিছু হ্যাঁ মনে হয় যে আমার সাথে এখন দুনিয়ার কেউ আর আমার সমকক্ষ নাই তারপরে আপনার এগুলো আবার রোগেরও কিছু কিছু উপকার হয় মানুষ বলে থাকে যে কাশির উপকার হয় এটার উপকার হয় এরকম কিছু উপকারিতা এটার মধ্যে আছে না থাকলে তো মানুষ খাইতো না সাময়িক কিছু উপকারিতা তো অবশ্যই এর মধ্যে আছে জুয়ার মধ্যেও কিছু উপকারিতা আছে ধরেন জুয়ার লটারি হলো তো পাঁচজনে মিলে জুয়া খেলতেছে পাঁচজনে মিলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিল একজনে পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়ে গেল তো তার কিছু লাভ হলো না সে এক লাখ টাকা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা পাইছে তো তার তো কিছু উপকারিতা হয়েছে লাভ হয়েছে কিন্তু ওই সাতজনে যে সব গেল তাহলে এখানে আল্লাহ বলতেছেন উপকারিতাও কিছু আছে ও ইসমন কাবির আবার বড় ধরনের ক্ষতি আছে ওই সাতজনের ক্ষতি হয়েছে একজনের লাভ হয়েছে যতগুলো জিনিস হারাম করা হয়েছে এই হারাম জিনিসের কিন্তু কিছু উপকারিতা আছে আপনি শুকরের গোস্ত শুকরের সরবি এগুলোর উপকারিতা নাই তারপরে হারাম কেন এগুলার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা বেশি এই জন্য আল্লাহ পাক এগুলোকে হারাম করছেন অনেকে তামিমার কথা বলে যে তামিমা লাগাইলে তাবিজ লাগাইলে হাতের মধ্যে গলার মধ্যে কিছু উপকার পায় তারপরে ওই যে এখানে সুতা লাগাইলে কিছু উপকার পায় তো এগুলোতে উপকারিতা আসলো কেন এগুলার উপকারিতা আসলেও এটা হারাম সেরেক কারণ হলো হারাম জিনিসের মধ্যে তারপরে সেরেকের মধ্যেও কিছু উপকারিতা আছে উপকারিতা না থাকলে তো দুনিয়ার মানুষ এই সেরেকও করত না উপকারিতা আছে বলেই আপনি একটা মূর্তির সামনে যে লোক সেজদা করতেছে তারও কিন্তু মানসিক কিছু পরিতৃপ্তি পাইতেছে যে আমি একটা ভগবানকে কিছু করলাম এটা কিন্তু সে মানসিকভাবে শান্তি পাইতেছে তারও কিছু উপকারিতা আছে যারা মেডিটেশন করে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে এই ধ্যানও কিছু উপকারিতা আছে কিন্তু উপকারিতা থাকলেও সেটা হারাম অর্থাৎ হারাম জিনিসে উপকারিতা আছে উপকারিতা থাকলে সেটা হালাল হবে না আল্লাহ পাক হারাম করছেন এই জন্য তার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতার পরিমাণটা বেশি কোন কোন সাহাবি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিতে চায় অনেক সাহাবি যেমন ওই যে তিনজন সাহাবি তাবুকের যুদ্ধে যেতে পারেন নাই নিজে ফকির ওই সব সম্পদ আল্লাহ রাস্তা দেওয়া যাবে না বলেন যে জিনিস তোমাদের বেশি আছে সেটাই আল্লাহ রাস্তায় দাও আফওয়া আফওয়া মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি আছে নিজে না খাই নিজে উপবাস থাকি পকেটে খাওয়াই দাও 
এটা আল্লাহ পাক বলেন নাই আগে তো নিজেও বাঁচতে হবে নিজে না বাঁচি আপনি ফকির বাঁচাইলেন আরেকজন বাঁচাইলেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন কলিলা ফোয়া আপনি বলেন যে অতিরিক্ত জিনিস অর্থাৎ যেটা তোমার কাছে নিজে বাঁচার মতো আছে আরো কিছু আছে বাস তুমি সেটা আল্লাহ রাস্তা খরচ করো কাদা আলীকে এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন না আল্লাহ কুম তাফাক কারণ যাতে তোমরা চিন্তা ফেকির করতে পারো দিনের হেদায়ত পাওয়ার জন্য সঠিক জিনিস পাওয়ার জন্য তাফাক্কর লাগবে কিছু মাথায় কিছু থাকতে হবে মাথায় যদি কিছু না থাকে তাহলে আপনি হেদায়ত পাবেন না খালি বললো আর আপনি দৌড়ানি শুরু করলেন কিন্তু আপনি নিজে একটু চিন্তা করতে হবে যে আমি যে দৌড়াইতেছি এই কাজটা করতেছি এটা কিছু ঠিক আছে কিনা দেখবেন যে অসংখ্য জিনিস একটু আপনি চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে এটা তো মিলে না কোরআন সুন্নার সাথে মিলে না বা ইসলামের মূল কনসেপ্টের সাথে এটা মিলে না এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন সামান্য একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আল্লাহ পাক বলতেছেন ফির দুনিয়া বল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হইতে হইলে এই তাপাক্কর লাগবে তা তাপাক্কারণ হইতে হবে আরবের লোকেরা যখন কোন লোক মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইত তো তখন বড় বড় লোকেরা দৌড়ায় তার কাছে যেত গিয়ে বলতো যে ভাই তুমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছ মরে যাচ্ছ তো তোমার সম্পদগুলো আমার কাছে দিয়ে যাও তোমার বাচ্চারা ছেলে মেয়েরা এখনো ছোট ছোট আমি ওই এতিমদেরকে দেখাশোনা করব এতিমদেরকে দেখাশোনা করে পরবর্তীতে বড় হইলে তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিব কিন্তু আসলে তার মতলব এটা না তার উদ্দেশ্য হইল ওই এতিমের সম্পদ খাবে এরকম অসংখ্য এতিমকে তারা কিছুদিন পরে গলা ধাক্কা দিয়ে দৌড়াই দিত বের করে দে বের করে দিয়ে সম্পদ গুলা সব খেয়ে ফেলে আবার অনেক সময় মেয়ে এতিম যদি হয় তো ওইটারে বিয়ে করে বিয়ে করে সম্পদ গ্রাস করার জন্য পরবর্তীতে সম্পদ তপদ গ্রাস করে আবার কিছুদিন পরে তালাক দিয়ে দেয় দেখাশোনা করা এতিমদের পরিচর্যা করা এটা খুবই ভালো কাজ যদি এতিমদেরকে তোমার সাথে একসাথে রাখো মানে ওই এতিম গুলাকে তোমার পরিবারে নিয়ে আসছো তা আল্লাহ বলতেছো খোয়া অনুকম জেনে রাখো ওই এতিমেরাও তোমাদের ভাই বোন মানে এরাও মুমিন ভাই বোন যে এতিমদেরকে তুমি নিয়ে আসছো সুতরাং তাদের প্রতি কোনো অবিচার জুলুম করা যাবে না আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহাক বলেন আল্লাহ পাক ভালো করে জানেন তোমাদের মধ্যে কে সন্ত্রাসী কে সংশোধনকারী অনেক সময় বড় সন্ত্রাসী কিন্তু বলে যে ভাই আমি জনগণের কল্যাণে সব সময় আছি তা আসলে সে সন্ত্রাসী আবার কিছু আছে মুসলেফ সমাজের কল্যাণ কামী কিন্তু আমরা হয়তো তাদেরকে চিনি না কল্যাণ কামী তা আল্লাহ পাক বলতেছেন সমাজে কারা সন্ত্রাসী কারা কল্যাণ কামী ওয়াল্লাহ হইয়া আলাম তাদের অন্তরের খবরটা আল্লাহ পাক যদি আল্লাহ পাক চাইতেন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনেক কষ্ট দিতে পারতেন আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময় এরপরে আল্লাহ পাক মুশ্রিকদের বিবাহ সম্পর্কে কিছু বিধি বিধান দিচ্ছেন মুশ্রিকদের কাছে মুশ্রিকদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া মুশ্রিকদের ছেলে বিয়ে করা দুইটাই হারাম আর আহলে কিতাবের ছেলেদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া হারাম তবে আহলে কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা যায় তবে এখানে শর্ত হলো আহলে কিতাব হতে হবে 
এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুমা সুন্দর একটা কথা বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুমা বলেন যে লোকেরা বলে যে আহলে কিতাব বিয়ে করা জায়েজ তো যেই লোক মনে করে ঈসা আলাইহিস সালাম ইবনুল্লাহ সেই লোক আহলে কিতাব হয় কেমনে সে তো বড় মুশরিক এটা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুমার বক্তব্য যে যে লোক বলে যে ঈসা আলাইহিস সালাম যিশু আল্লাহর ছেলে তো সেই লোক কি আহলে কিতাব নাকি সে তো মুশরিক তাহলে আজকের দুনিয়ায় যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা আসলে আহলে কিতাব না তারা হলো মুশরিক তারা অসংখ্য সেরে কে লিপ্ত যদি তারা তাওরাত ফলো করত যদি তারা ইনজিল ফলো করত জাবুর ফলো করত তাহলে তো তারা সেরে কে করত না তারা তো মুসলিমে হয়ে যেত আহলে কিতাব তবে আহলে কিতাব বিয়ে করার জন্য ইসলামী শরীয়তে কিছু শর্ত আছে সেটা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যে আহলে কিতাবরা বসবাস করে তাদের মেয়ে বিয়ে করা যায় এখন যারা আহলে কিতাব যদি ধরে ও নিজে ইহুদি খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব তারা কি ইসলামী রাষ্ট্রের আন্ডারে বসবাস করে সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যেহেতু বসবাস করে না এই জন্য আহলে কিতাব হইলেও তাদের মেয়ে বিয়ে করা যায় না বুঝতে পারছেন কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যদি আহলে কিতাব বসবাস করে তো ওই আহলে কিতাব ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না এই জন্য জায়জ রাখা হয়েছে আর একটা হলো এদের মেয়ে বিয়ে করলে ওদের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের দাওয়াত ইসলামের তাবলিক পৌঁছা যাবে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আহলে কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা জায়জ রাখা হয়েছে কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার এরা এক নম্বরে এরা আহলে কিতাব না এরা মুশরেক দুই নম্বরে এরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে না এরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বসবাস করে সুতরাং এদের মেয়ে বিয়ে করা যায় আল্লাহ তোমরা মুশ্রিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করিও না হাত্তা ইউমিননা যতক্ষণ না তারা ইমান আনে ইমান আনা পর্যন্ত ইমান আনলে বিয়ে করা যাবে তবে যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে ইমান আনে হিজরত করছে তখন সে চিন্তা করলো মদিনা না গেলে ওই মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না তখন সে মদিনা চলে গেছে মদিনা যায় বিয়ে করছে তো নবী সাল্লাম বললেন যে বিয়ের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনা আসছে সে বিয়ে হবে এটা হিজরত হবে না ইসলাম গ্রহণ করবে বিয়ের জন্য তো এটা তো বিয়ে হবে এটা তো ইসলাম হবে না ইসলাম তো বিয়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা হবে না ইসলামের সৌন্দর্য দেখে তাওহিদ দেখে তারপরে ইসলাম গ্রহণ করবে আবার দেখা যায় যে বিয়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করছে ওই আগে যেরকম মসজিদ বিয়ের পরেও মসজিদ আগেও নামাজ পড়ে না পরেও নামাজ পড়ে আগেও যে আকিদা চিন্তা চেতনা পোষণ করত বিয়ের পরেও সেই আকিদা সেই চিন্তা চেতনা পোষণ করে আল্লাহ পাক বলেন মুশরিকা নারী যদি তোমাদেরকে অনেক প্রভাবিত করে মানে অনেক গুণ মুশ্রিকা নারীর মধ্যে সুন্দরী ধনী অনেক কিছু আছে এরকম তোমাদেরকে আকর্ষণ তৈরি করে তারপরেও ওই মুশ্রিকা নারীর চেয়ে একটা মমিন দাসি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম মমিন কিন্তু দাসি এরকম দাসিও তোমাদের জন্য অনেক ভালো একটা মুশ্রিকা নারীর চেয়ে এই জন্য একটা বেনামাজি সুন্দরী নারীর চেয়ে একটা নামাজি কুৎসিত কালো মেয়ে হাজার গুণ উত্তম এই আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায় যে আল্লাহ বলছেন একটা মুশরেকা সে ওয়ালা আজাবাদ কম যত সুন্দরী হোক যত ধনী হোক যত গুণ থাকুক যত ভালো কিছু থাকুক তারপরেও তোমাদের জন্য উত্তম হলো ওয়ালা আমা তো মেনা একজন মমিনা দাসি তাহলে একটা নামাজি গরিবের মেয়ে একটা পর্দাশীল গরিবের মেয়ে বা একটা পর্দাশীল কালো মেয়ে নামাজি কালো মেয়ে এটা ওই বেনামাজি ওই ধনী ওই প্রভাবশালী তার সুন্দরী মেয়ের সাথে হাজার গুণ উত্তম 
ওয়ালাতুন কিহুল মুশরিকিন হাত্তা ইউমিনু আর মুশরিকদেরকে বিয়ে করিও না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে ওয়ালা আব্দুম মুমিনুন খাইরুম মিম মুশরিক ওয়ালা ওয়াজাবাকুম একটা মুশরিক ছেলে তোমাকে যত আকর্ষণ করুক না কেন ওই মুশরিক ছেলের সে একটা মুমিন ভোলা মুমিন দাস আল্লাহর কাছে অনেক গুণ উত্তম একটা নামাজি ছেলে অত গরিব তার কাছে টাকা পয়সা নাই কিন্তু নামাজি দিনদার সালেহিন ওই ছেলেকে বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে ওই ধনী প্রভাবশালী অনেক টাকা পয়সার মালিক অনেক কিছু আছে ওই ছেলের সে ওই নামাজি ছেলেটা অনেক উত্তম কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা যারা মেয়ের বাবা আছি বিয়ের জন্য আসলে আগে জিজ্ঞাসা করি বাড়ি আছে নি গাড়ি আছে নি এটা আছে নি সেটা আছে নি কিন্তু খবর নি না ছেলেটা নামাজ পড়ে কি না ছেলেটা দাঁড়ি আছে কি না ছেলেটা দিনের উপরে চলে কি না হালাল ইনকাম পরে কি না এই খবর মেয়ের বাবারা নি না মেয়ের বাবাদের ইচ্ছা হইল বাড়ি গাড়ি সম্পদ আছে কি না তাহলে ওই বাড়ি গাড়ি সম্পদ ওয়ালা স্বামীর চেয়ে দিনদার স্বামী সেটা গরিব হইলেও অনেক গুণ উত্তম অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদেরকে জান্নাত এবং মাকফেরাতের দিকে ডাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন কার জন্য দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য তাহলে কোরআনের আয়াত গুলো বর্ণনা করা হয় কাদের জন্য মানুষ কোরআন বুঝবে না এই কথা বলা মানে এই আয়াতের বিরোধিতা করা আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আমার আয়াতকে দুনিয়ার মানুষের জন্য সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি আমি যদি কই না কোরআন অনেক কঠিন এটা ধরা ছোঁয়া যাবে না সাধারণ মানুষ কোরআন পড়া যাবে না কোরআন পড়লে গুমরা হয়ে যাবে তা আল্লাহর আয়াতের বিরোধিতা হইল না আল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক বলতেছেন এই আয়াত গুলো মানুষের জন্য এই জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা এই আয়াত গুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এখানে আল্লাহ পাক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়তের মাসালা বর্ণনা করেছেন ইহুদি খ্রিস্টানদের নিকটে আহলে কিতাবদের নিকটে মুর্শিকদের নিকটে যখন মহিলাদের হায়েজ অবস্থা থাকে তখন তার দ্বারে কাছে যেতে পারবে না তাকে দলীয় মানে অসুস্থি হবে সুইলেও অসুস্থি হবে তার রান্না বান্না খাইলেও অসুস্থি হবে সব অসুস্থি তো আল্লাহ পাক ইসলামে এই অসুস্থির বিধান পরিত্যাগ করে আল্লাহ বললেন যে তার রান্না বান্না তার খাওয়া দাওয়া সব বৈধ সব জায়েজ শুধু একটা জিনিস হারাম अस्वाभाविक अवस्था এটা স্বামী স্ত্রীর জন্য স্বাভাবিক অবস্থা না এটা হলো আজান অস্বাভাবিক অবস্থা পা তাজুল হায়েসগ্রস্ত অবস্থা তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর পরিত্যাগ মানে সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাগ না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয় ততক্ষণ তাদের নিকটে গমন করিও না পাইজা তাতা হার না যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে পবিত্র হওয়ার পরে তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যখন তারা গোসল করে নেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তোমরা গমন করো আল্লাহ তাহবাকারীদেরকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে মহব্বত করেন সোহান আল্লাহ নেশা উপমাহার সোল্লা কম তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য একটি খেত খামার শস্য ক্ষেত্র 
পাতু হারসা কুমান না সে এতম তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে যে কোনো ভাবে তোমরা গমন করো स्त्री गमन करते उद्देश्य थे कि भविष्य प्रजन्म भविष्य प्रजन्म प्रतिबंधकता तैरि गमन जा सुसंबादल्ला সফতের ব্যাপারে বর্ণনা করতে চান কসম অনেক সময় আমরা অনেক কসম এমন খেয়ে ফেলি যে কসমটা ক্ষতিকর কিন্তু কসম করে ফেলা হয়েছে আল্লাহ পাক বলতেছেন এই জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর নাম ব্যবহার করিও না আল্লাহর কসম এই কথা বলিও না মানে আল্লাহর নামকে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করিও না অনেক জায়গায় দেখবেন এই যে দুজনে কথা কাটাকাটি হচ্ছে কোরআন শরীফ ধরে বলতে পারবি কোরআন শরীফের লই যাই কোরআনে কারিমকে লই যাই ছুঁয়ে বল কোরআনে কারিম তো এই সোয়ার জন্য জন্য আল্লাহ পাক নাজিল করেন নাই এটা কোরআনের অবমাননা কোরআনের সাথে বেয়াদবি কোরআন এই এরকম কোরআন ধরে বলা ছুঁয়ে বলা এটার জন্য আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করেন নাই ठीक सब क्या आल्ला नाम व्यवहार कर आल्ला के शफतर माध्यम बनानो ये आल्ला पाक निषेध करते तुम्हारे जे सफर सबकिम অনর্থক নিরর্থক যে সকল কসম সেগুলার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না বলা কিংবাকুম বিমা কাসাবাদ কলব কম কিন্তু যে শপথের দ্বারা তোমাদের কলব অর্জন করে মানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের জন্য শপথ হয় সেগুলার ব্যাপারে ভঙ্গ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন আল্লাহ গাফুর হালিম আল্লাহ পাক গাফুর এবং হালিম যে শপথ সমাজের জন্য ক্ষতিকর মানুষের ইসলার জন্য ক্ষতিকর ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর সেই শপথ যদি আল্লাহর নামে করা হয় তো সেই শপথ ভঙ্গ করা ওয়াজিব ভেঙ্গে ফেলতে হবে আর শপথ যদি ভেঙ্গে পেলাম ভেঙ্গে ফেললে কাপ্পারা দিতে হবে শপথের কাপ্পারা শপথের কাপ্পারা কি এত আম আশারাতে মাসা কি দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা দশজন মিসকিনকে पोशाक कपड़ सपड़ देवा अथवा एक गोलाम आजाद करा ताओ जो ना पारे सियाम सलाम तीन दिन सियाम पालन कर मैं एगुल धारावाहिक आसि इटार सामर्थ्य ना थे तरह एक सामर्थ्य ना थे तरह एक सामर्थ्य ना थे तरह एक दुश छब्बीस नम्बर आयाते कारी मैं आल्ला पाक शरियतर आक गुरुत्वपूर्ण विषय वर्णना दीचन सेटार नाम हल इला सम्पर्क विच्छेद कर लार नाम हल इला চার মাস স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে না যায় এই শপথের উপরে অটল থাকে তাহলে চার মাস পরে এক তালাক হয়ে যাবে তবে চার মাসের মধ্যে যদি শপথের কাপ্পারা দিয়ে শপথ ভঙ্গের কাপ্পারা দিয়ে 
চার মাসের মধ্যে নিয়ে আসে রাজাত করে তাহলে তাদের সম্পর্ক অটুট থাকবে আর যদি না নিয়ে আসে চার মাসের মধ্যে তাহলে চার মাস পরে অটোমেটিক তালাকের জি হবে এবং তালাকের জি হবার পরে ইচ্ছা করলে আবার পুনরায় বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারবে বুঝতে পারছেন মাসালা এটার নাম হলে ইলা এটাকে বলা হয় ইলা তাহলে ইলার মেয়াদ হলো কয় মাস ঠিক এই আয়াতের উপরে কেয়াস করেই আরো অনেকগুলো মাসালা আছে স্বামী স্ত্রী চার মাসের অধিক আলাদা থাকতে পারবে না বুঝতে পারছেন তবে স্ত্রীর অনুমতি ক্রমে আলাদা থাকা যাবে সেটা অনুমতি দিতে হবে যেমন যারা বিদেশ থাকে তারা তো চার মাসে একবার আসতে পারে না বাংলাদেশে এই জন্য তাদের স্ত্রী অনুমতি দিছে এই জন্য থাকে এটা তাদের জন্য বৈধ তবে স্বাভাবিক অবস্থায় চার মাসের অধিক আলাদা থাকা যাবে না এই জন্য অমর আদি আল্লাহ তালানুর খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করা হয়েছিল যে চার মাসের মধ্যেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রের যত কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাদের ছুটির ব্যবস্থা করতেই হবে সেনাবাহিনীতে তারপরে বিভিন্ন সেক্টরে যারা চাকরি করবে এরা চার মাসের মধ্যে এদেরকে ছুটি দেওয়া হবে চার মাসের অধিক ছুটিবিহীন কেউ থাকতে পারবে না এই চার মাসের বিধানটা এখান থেকে আসছে ইলার থেকে কেউ যদি তাদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে তারা বুসু আর বা তেয়া সুর তাহলে সে অপেক্ষা করবে চার মাস চার মাস অপেক্ষা করবে যদি ইলার মাধ্যমে তালাকের ইচ্ছা করে মানে ইলা করে উদ্দেশ্য হলো কি তালাক দেওয়া তাহলে আল্লাহ পাক বলতে এই পন্থ তুমি করতে পারো তবে সেটা চার মাসের পরে আর বিলম্ব করা যাবে না মানে চার মাসের পরে ওই তালাকের দিকে আগাইতে হবে তালাকের পদক্ষেপ নিতে হবে মানে চার মাস পরে তুমি তালাকও দিবে না আবার স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিবে স্ত্রীর কাছেও যাবে না তালাকও দিবে না এরকম অবস্থা করা যাবে না যদি তোমার উদ্দেশ্য থাকে তালাক দেওয়ার তালাক দিবে যদি উদ্দেশ্য থাকে ফিরাই নিয়ে আসার ফিরাই নিয়ে আসবা ইসলাম যে তালাকের সিস্টেম করেছে এটা প্রথমে হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সবসময় একই ধরনের সম্পর্ক থাকবে এটা ঠিক না সম্পর্ক মাঝে মধ্যে অবনতি হইতে পারে অবনতিও হবে উন্নতিও হবে সব হবে তো যদি এমন অবস্থা হয় যে স্বামী স্ত্রীর আর একসাথে জীবনযাপন করা অসম্ভব তখন সর্বপ্রথম কাজ হলো স্ত্রীকে কি করতে হবে ওয়াজ নসিহত করতে হবে তাহলে সবাইকে বলছেন আল্লাহ পাক তাহলে হুজুর নিয়ে ওয়াজ নসিহত করা লাগবে না ওয়াজ নসিহত আপনি করবেন হুন্না এখানে ওয়াজ নসিহত মানে অর্থাৎ সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য যা যা করা দরকার আপনি স্ত্রীর সাথে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন তারপরও কাজ হচ্ছে না ওয়াহ জুরু হন্না ফেলমাদা যে বিছানা আলাদা করে দিবেন কিছুদিন তাও দেখতেন যে কাজ হচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে ওয়াদ রেবো হন্না তাকে কিছু মানে অপমান বোধ করার জন্য কিছু লঘু শাস্তি হালকা শাস্তি দাও তাও হচ্ছে না তখন সালিশের ব্যবস্থা করো দুই পক্ষ মিলে স্বামীর পক্ষ স্ত্রীর পক্ষ মিলে সালিশের ব্যবস্থা সালিশেও কাজ হচ্ছে না তারপরে কি করবা এক তালাক দিবে এই এক তালাকটা হায়েজ অবস্থায় দেওয়া যাবে না হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারা কবিরা গুণা হবে কিন্তু তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে কেউ তালাক দিয়ে দিলে তালাক হয়ে যাবে কিন্তু হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম কবিরা গুনা আবার একসাথে তিন তালাক দেওয়া এটাও কবিরা গুনা এটা হারাম এটাকে বলা হয় তালাকে মোকাল লাজা এটা হারাম কিন্তু চার মাঝাবের এই মত হল একসাথে তালাকে মোকাল লাজা দিলেও তিন তালাক কার্যকর হবে বুঝতে পারছেন একসাথে তিন তালাক দেওয়া হারাম 
কিন্তু কেউ যদি দিয়ে দেয় তাহলে তালাকেই কার্যকর হবে ওমর রাদি আল্লাহ তালানোর যুগে এরকম কেউ তালাক দিলে একসাথে তিন তালাক দিলে ওমর রাদি আল্লাহ তালানো তাকে ডেকে নিয়ে আসতেন ডেকে নিয়ে এসে ওই তিন তালাকও কার্যকর করতেন পাশাপাশি ওই লোকটারে কিছু বেত রাখাত করতেন বলতে যে এটা হলো তোমার বেয়াদবীর শাস্তি যে আল্লাহর দিনের সাথে তালাক নিয়ে তামাশা করছো বেয়াদবি করছো এই জন্য বেতরাঘাটটা হলো ওইটা শাস্তি আর তিন তালাক কার্যকর হইতো বর্তমানে আমরা ওই বেতরাঘাত বন্ধ করে দেওয়ার কারণে স্বামীদেরকে ওই শাস্তিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামীরা একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয় তিন তালাক তো দে দেয় আরো বেশিও দেয় একশো তালাক দুইশো তালাক দেয় এগুলার জন্য যদি ওই ওমর রাজি আল্লাহ তালানোর ওই শাস্তির বিধান থাকতো তাহলে এই বেয়াদবি এই আল্লাহর দিনের সাথে এই বেয়াদবি হতো না তালাকটা হবে এক তালাক এক তালাক করে তিনবার আর হায়েজের মধ্যে হবে না এটা হবে তোহরের মধ্যে তোহর মানে পবিত্র অবস্থায় এরপরে এক এক তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দত পালন করবে ইদ্দত হলো তিন মাস তিন হায়েস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে ইদ্দত পালনের ভিতরে সে আবার তাকে রাজাত করবে রাজাত না করলেও যদি তার ইদ্দত পার হয়ে যায় তাও তাকে ফেরত নিয়ে আসতে পারবে এইভাবে এক তালাক দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই আবার কিছুদিন পরে কোনো কারণে দ্বিতীয় তালাক দিল সে একই নিয়মে ইদ্দত পালন করলো সে দুই তালাকের পরেও জীবন থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তৃতীয় তালাক যখন হয়ে যাবে এর পরে আর কোনো অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার নাই এখানে একটা আয়াত আছে আয়াতটা আসবে আমাদের তফসিরে এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে কিছু শয়তান আমাদের দেশে হিল্লা বিয়া করায় নিজের স্ত্রী আরেকজনের কাছে বিয়ে দিয়ে একদিন দুদিন পরে আবার তালাক দিয়ে আবার আগের স্বামী বিয়ে করে এটা শয়তানি কাজ এটাকে নবী সালাম বলছেন লান আল্লাহুল মোহাল্লিলা ওয়াল মোহাল্লিলা লাহু যারা এই জাতীয় হিল্লা বিয়ে করে আর করায় উভয়ের উপরে আল্লাহ লানত এগুলো হলো শয়তানি বিয়ে এটা বিয়ে না এটা হলো শয়তানি বিয়ে আর যারা এই জাতীয় বিয়ে করে আরেকজনের বউ একদিনের জন্য বিয়ে করে এদেরকে নবী সালাম নাম দিছেন আর এরা হলো বাড়াতে ফাঁথা মানে এরা মানুষ না এগুলো ফাঁথা ছাগল ফাঁথা ছাগল আর এগুলা মুস্তার এগুলা বাড়া বাড়ায় খাটে এগুলা ইসলামে বৈধ না তবে এখানে যে আয়াতটা সেটাও আমরা বলে দিই আয়াতটা হলো তিন তালাক কার্যকর হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে এখন ইদ্দত পালন করছে ইদ্দত পালনের পরে ওই মহিলার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে কোনো কারণে ওই স্বামীর সাথে আবার দ্বিতীয়বার তালাক হয়ে গেছে বিয়ের সময়তে জানতো না যে এর সাথে তালাক হয়ে যাবে কেউ কি তালাকের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে নাকি আগে থেকে যদি পরিকল্পনা থাকে যে তার সাথে বিয়ের এক মাস পরে আমি ছেড়ে দেব তাহলে ওটাতে বিয়ে হবে না উদ্দেশ্য ঠিক ছিল কিন্তু কোনো কারণে আবার তালাক হয়ে গেছে অথবা ওই স্বামী মারা গেছে তাহলে ওই মহিলাকে আবার আগের ওই স্বামী বিয়ে করতে পারবে এটা হলো লক্ষ্যের মধ্যে দুই তিন লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ একটা দৈব চক্রে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এটা সচরাচর ঘটবে না খুব কম আর যাদের মধ্যে এরকম দীর্ঘ প্রসেস সাত আটটা প্রসেস শেষ করে তালাক হয়েছে তো এইটা যে আবার ফেরত আনবে এই সম্ভাবনাও তো নাই এ সম্ভাবনা যদি থাকতো এটা তো ওই দীর্ঘ সময় যে প্রসেস চলছে সে সময় তো এটা রেখে দিত তাহলে যে স্ত্রীকে ওইভাবে তালাক দেওয়া হয়েছে তাকে আবার ফেরত আনবে এটা অসম্ভব বিষয় আর ফেরত আনলেও ফরের স্বামী মারা যাবে বা তালাক হবে এটা তো সহজে হবে না দুই একটা মাঝে মধ্যে হইতে পারে এটা যায় আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে যেটা হবে সেটার নাম হলো খোলা একটা হলো তালাক আর একটা হলো খোলা 
খোলাটা হবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্ত্রী প্রথমে স্বামীর সাথে আলাপ করবে যে আমি তোমার সাথে থাকতে চাচ্ছি না তুমি আমাকে তালাক দাও এই তালাকের বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ ফিদিয়া দিব ফিদিয়া ফিদিয়া মানে ধরেন বললো যে আমি তোমাকে এক লাখ টাকা দেব এটা ফিদিয়া স্বামী বলল যে না আমি দিব না তালাক দিব না আচ্ছা তখন ওই স্ত্রী কি করবে স্ত্রী কাজের নিকটে যাবে বিচারকের নিকট কোর্টে যাবে কোর্টে গিয়ে সে বলবে যে আমি স্বামীর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে চাই ওই স্বামীর তালাক চাই তখন কোর্ট তাকে নির্ধারণ করে দিবে যে কি পরিমাণ ফিদিয়া দিবে আর মোহর এবং ইতিপূর্বে যা দেওয়া হয়েছে সেগুলো ফেরত নেওয়া যাবে না স্ত্রীর থেকে মোহরও ফেরত নিতে পারবে না যা কিছু দেওয়া হয়েছে সেগুলো ফেরত নেওয়া যাবে না তবে স্ত্রী তাকে কিছু ফিদিয়া দিবে এবং আদালত তাকে মানতে বাধ্য করবে যে পরিমাণ ফিদিয়া আদালত আদালত দুই পক্ষের অবস্থান দেখে এবং তাদের সাধ্য কতটুকু আছে দেওয়ার মতো এই পরিমাণ দেখেই ওই ফিদিয়া নির্ধারণ করবেন আল্লাহ পাকের জন্য ফিদিয়াটা নির্ধারণ করেন নাই ফিদিয়া নির্ধারণ করে স্বামীর থেকে তালাকের ব্যবস্থা করে দিবে এটার নাম হইল খোলা তবে খোলা তালাকের পরে ইদ্দত পালন করবে তিন তিন মাস ইদ্দতের পরে যদি বুঝতে পারে যে আমাদের ভুল হয়ে গেছে খোলা তালাক নেওয়াটা ওই স্ত্রী যদি আবার আগের স্বামীর কাছে যেতে রাজি হয় তাহলে এটা যায় বুঝতে পারছেন মানে ওই তিন তালাকের পরে তো যায় নাই কিন্তু খোলা তালাকের পরে যায় মাঝখানে কোনো বিয়ে সাদি লাগবে না খোলা তালাকের পরে আবার ইচ্ছা করলে যেতে পারে তবে আমাদের দেশে বর্তমানে যেটা হয় এটা খোলা তালাক না আবার এটার মনে করবেন না যে খোলা তালাক এটা খোলা তালাক না এটা হলো তালাকে তাফিদ তালাকের অনেকগুলো প্রকার আছে তন্মধ্যে একটা তালাকের নাম হলো তালাকে তাফিদ তালাকে তাফিদ মানে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া স্ত্রীর কোনো তালাকের ক্ষমতা আল্লাহ পাক দেন নাই স্ত্রী খোলা করতে পারে খোলা তালাক না খোলা আরেক জিনিস অনেকে আবার খোলা তালাক বলে খোলা তালাক না খোলা হলো তাকে তালাকের জন্য কিছু তালাক কিনে নেওয়া মানে খোলাটা হলো তালাক কিনে নেওয়া যে স্বামী তালাক দিচ্ছে না তাকে আমি কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তালাকটা কিনে নিলাম ওটা তালাক না কিন্তু মানে স্ত্রীকে সরাসরি তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া এটার নাম হলো তালাকে তাফিদ ফা ওয়াও দোয়াত তাফিদ তালাকে তাফিদ হলো যে স্বামী অযোগ্য মানে যার কোন পুরুষত্ব নাই মানে সে পুরুষ হিসাবে তার যে ইসলাম যে রাইটস দিছে সেটা নাই মানে তার কোনো সমস্যা জটিলতা আছে তো সে দুর্বল পুরুষটা স্ত্রীকে এরকম ফাওয়াদ দিতে পারে ইসলাম এই অনুমোদন দিছে এখন কথা হইল আমাদের দেশে যারা বিয়ে করে এরা সবাই দুর্বল পুরুষ এরা বিয়ের সময় স্ত্রীকে ফাওয়াদ দিয়ে দেয় যে তুমি তোমাকে তালাক দেওয়ার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল এটা এই যে নাকানামা লেখা হয় বিয়ের যে রেজিস্ট্রি হয় সেই রেজিস্ট্রির মধ্যে একটা ঘর আছে যে লেখা আছে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিচ্ছেন কাজী সাহেব কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না কোনো স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে না যে আপনি কি তালাকের অনুমতি দিচ্ছেন দিবেন না দিবেন না এটা জিজ্ঞাসা করে না না জিজ্ঞাসা করে উনি ওখানে টিক দিয়ে দেয় মানে কাজী সাহেব নিজের থেকেই বাস ওই স্ত্রী অনুমোদন দিয়ে দিছে এই টিক চিহ্নটা কিন্তু রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে তার অর্থ হলো কাজী সাহেবের দিকে যেই দিক কিন্তু আদালত বুঝবে যে আপনি দিছেন যেহেতু আপনি ওখানে স্বাক্ষর করছেন আপনার সিগনেচার আছে সাক্ষী আছে সব আছে এবারে আপনার স্ত্রী পাওয়ার পেয়ে গেল তালাক দেওয়ার এই জন্য আমাদের দেশে যে তালাক গুলো হয় এগুলো খোলা না এগুলো হলো তালাকে তাফিদ স্ত্রীকে আপনি ক্ষমতা দিচ্ছেন ওই ক্ষমতার আলোকে উনি তালাক দিচ্ছেন এই জন্য যে স্ত্রী তালাক নামা পাঠাই দেয় স্বামীর কাছে আমাদের দেশে এখন স্বামীরা কিন্তু তালাক খুব কমে দেয় কারণ স্বামী তালাক দিতে গেলে ওই যে মোহর সব দিতে হয় এই জন্য স্বামীরা তালাক দিতে চায় না তো স্ত্রীরা ওই তালাকে তাফিদের ক্ষমতা বলে কাজের মাধ্যমে তালাকের নোটিশ পাঠায় এটা খোলা তালাক না এটা তালাক এটা খোলা না 
বুঝতে হবে এজন্য এই রকম তালাক হইলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে হইলেও আবার পুনরায় তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়া যাবে না কিন্তু যদি খোলা হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়া আবার যাবে এটা হলো খোলা এবং তালাকের মধ্যে পার্থক্য আমরা পরবর্তী তাফসির ইনশাল্লাহ এই এই বিধি বিধানগুলো আলোচনা হবে এই আয়াতটা শেষ করে আমরা তাফসির শেষ করবো আল্লাহ পাক বলতেছেন তালাক প্রাপ্ত নারীর ইদ্দত হবে তিন কুরু সালা সাতা কুরু দেখেন এখানে কত আল্লাহ পাকের হেকমতের কথাবার্তা যারা আমরা আলেম আছি তারা এটা এই আয়াতটা সবাই জানে যে উসুলে ফেখের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যে সালা সাতা কুরু কুরুর অর্থ কেউ বলছেন যে হায়েস কেউ বলছেন যে তহর সালা সাতা কুরু তো এখানে দেখেন যারা হায়েস বলছেন তাদেরটাও সহি যারা তহর বলছেন তাদেরটাও সহি তাহলে একাধিক মধ্যে সহি হতে পারে এটা তার দলিল এই জন্য একাধিক মাঝহাব একাধিক মত একাধিক গবেষণা এ সবগুলাই সহি এটা অনেকগুলাই সহি হতে পারে এখানে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে হায়েজও বলেন নাই তোহরও বলেন নাই বলছেন সালা সাতা কুরু তিন কুরু নারীরা ইদ্দত পালন করবে এখন এখানে অনেক দলিল প্রমাণ দেখবে যে উসুল ফিকার বিশাল অংশ জুড়ে এই আয়াতের নিয়ে ফখিদের মধ্যে আলোচনা যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমানদার হয় তারা যেন তাদের রেহেমের মধ্যে আল্লাহ পাক যা সৃষ্টি করেছেন তা যেন তারা গোপন না করে মানে তালাকের পরে ইদ্দরটার বিধান রাখা হয়েছে এই জন্য যাতে ওই মহিলার গর্বে কোনো সন্তান আছে কিনা এটা সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য এই তিন পুরুর বিধান তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যদি কোনো স্ত্রীর রেহেমের মধ্যে সন্তান থাকে সেই জন্য এটা কোনো অবস্থায় গোপন না করে যদি তাদের মধ্যে এসলাহের ইচ্ছা থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে স্বামী তাদের স্বামীরাই অগ্রাধিকার হক বেশি যে তারা তাদেরকে ফেরত নিয়ে আসবে অর্থাৎ ফেরত নিয়ে আসবে বলতে এক তালাকের পরে স্বামীরা আবার ওই ইদ্দতের ভিতরে তাকে রাজা আত করবে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে चलते <laughs> দুইজনে সমান র্যাঙ্কের হইলেও একজনকে কিন্তু সিনিয়রিটি দিতে হবে একটু কারণ না হয় তার কমান্ড চলবে না তখন সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে ওই প্রতিষ্ঠান তো স্বামী স্ত্রী দুইজনে আল্লাহ বলতেছে সমান এখন দুইজনে যেহেতু সমান স্ত্রী কবে যে আমার কথা তুমি শুনবা স্বামী কবে যে আমার কথা তুমি শুনবা তো ওই পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে তা আল্লাহ পাক এই জন্য স্বামীকে একটু সিনিয়রিটি দিছেন কারণ স্বাভাবিকভাবে বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর বয়স বেশি থাকে এটা আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রতেই এরকম তো স্বামী যেহেতু বয়সে বড় তারপরে স্বামী ইনকাম ইনকামের যোগ্যতা আল্লাহ পাক নারীর থেকে স্বামীকে বেশি দিছেন তাহলে অর্থ এই কথাটা আল্লাহ পাক সুরা নেসার মধ্যে বলছেন যে স্বামী অর্থ উপার্জনের দিক থেকে আগানো বয়সের দিক থেকে আগানো বুদ্ধিমত্তা আরও অনেক অনেক দিক থেকে আগানো এই জন্য একটা পরিবার প্রধান হওয়ার জন্য ওই পরিবারের প্রিন্সিপাল হওয়ার জন্য স্বামী যোগ্য আল্লাহ পাকের জন্য বলছেন ওয়ালির রেজা আল হিন্না দারা যা তবে স্ত্রীদের উপরে স্বামীদের একটা দারা যা আছে আলাদা একটা মর্যাদা আছে স্তর আছে একটা সিনিয়রিটি আছে এই জন্য স্ত্রী পরিবার প্রধান হবে না পরিবার প্রধান হবে কে স্বামী सम्मानित शेख अपना सकले जान शेख डर आब्दुल्ला जहांगीर रहीमतेकाल कर गत बुधवार बुधवार ना ना मंगलवार 
তিনি অন্তকাল করেছেন আমাদের অত্র মসজিদে তিনি আলোচনা করেছিলেন আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথাবার্তা তিনি শুনিয়ে গেছেন তার যে খেদমত আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমরা এই বাংলা ভাষাবাসী লোকেরা একজন সহি আল্লাহর দ্বীনের দায়ী আমরা হারিয়ে ফেললাম আসলে তিনি এই উম্মার জন্য অনেক দরকার ছিল উম্মার তো আল্লাহ পাক এই যে একটু আগে আমরা আয়াব বললাম যে কোনটা করলাম কর কোনটা অকল্যাণ কর আল্লাহই ভালো জানেন তা আল্লাহ পাক হয়তো ওনাকে নিয়ে যাওয়াটাই কল্যাণ কর মনে করেছেন আল্লাহ পাকের কাছে আমরা তোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তার জিন্দগির সকল গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ পাক যেন তাকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করেন আজাবে কবর থেকে আজাবে নার থেকে আল্লাহ পাক যেন তাকে হেফাজত করেন এবং আল্লাহ পাক যেন তার অবর্তমানে আমরা যে ক্ষতি এই উম্মার হয়েছে সেই ক্ষতি যেন আল্লাহ খুশি নেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন ওই খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর শায়েখের মতো আরও এরকম অসংখ্য শায়েখ আল্লাহ যেন বাংলার জমিনে তৈরি করে দেন এরপরে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো আমাদের তাপসিরগুলো খোদ্বাগুলো এগুলো বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো মোবাইলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এখন আপনি এটা মোবাইলে নিয়ে এই সবগুলো মোবাইলে রাখতে পারবেন তো এটার জন্য আমাদের একজন ভাই এই কাজটা করে দিচ্ছেন ওই ভাইয়ের নাম হলো শহীদুল ইসলাম ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল ইসলাম ভাই এই কাজটা করতে গেলে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লাগত উনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কোরআনকে ভালোবেসে তিনি ফ্রি করে দিছেন সুভান ওনাকে আমরা কোনো টাকা পয়সা দিতে হয় নাই এই অ্যাপসটা যদি আপনি মোবাইলে রাখেন এটা গুগলে দিয়ে দেওয়া হবে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর এখন আমাদের এই হাসানের কাছে তারপরে শাখাওয়াতের কাছে আছে ওদের থেকে শেয়ার এড করেও আপনি নিতে পারবেন এটার মধ্যে আমাদের একবারে সব তাপসির তারপরে সব খোদ্বা এবং পরবর্তীতে যেগুলো হবে সেগুলো এটার মধ্যে অটোমেটিক চলে যাবে এবং এটা অনলাইনে আপনি সরাসরিও দেখতে পারবেন আপনার মোবাইলে নেট থাকলে আপনি এই তাপসির লাইফ সেখানে মোবাইলেও দেখতে পারবেন তো এটা করা তো সুবিধা হয়েছে আমাদের দেশের এখন তো এমন কোনো মানুষ নাই যার হাতে মোবাইল নেই এবং সব দামি দামি ভালো ভালো মোবাইল সবাই কাছে তো ইন্টারনেট অনেকে দেখা যায় যে কম্পিউটার ল্যাপটপ তো সব শ্রেণীর সবাই কাছে ওই রকম সব সময় হাতের নাগালে থাকে না কিন্তু মোবাইলটা তো সব সময় আছে তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে তাফসির শোনা খোদ্বা শোনা দিনী আলোচনা শোনা এটা সহজ করার জন্য বর্তমানে এই পদ্ধতিটা করা হয়েছে তো আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের ওই শহীদুল ইসলাম বাইকে আল্লাহ যেন কবুল করেন আল্লাহ পাক তার আব্বা আম্মা মুরব্বিয়া যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সবাইকে যেন আল্লাহ জান্নাত নসিব করেন আল্লাহ পাক ওই বাইকেও যেন সহি দিনের আল্লাহ হেদায়ত দান করেন তার পরিবার পরিজন সবাইকে যেন আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করেন এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে স্বামীর পুরুষত্ব না থাকায় স্বামীর কাছে খোলা করতে না পেরে যদি অন্যত্র বিয়ে হয় তাহলে তাকে যায় হবে না এটা কোনো অবস্থায় যায় হবে না এটা এই মানে বাই জানতে চাইছেন খোলা করার খোলা করতেছে না স্বামী তারপরে যদি সে অন্যত্র বিয়ে হয় ওই বিয়ে যায় হবে কি না এটা কোনো অবস্থায় যায় হবে না যখন একজন স্বামীর সাথে আর্ক সম্পন্ন হবে আর্ক মানে কি গিরা স্বামীর সাথে একটা গিরা দিলেন ওই গিরা না ছুটাই আরেক জায়গায় গিরা দেওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এটা হলো গিরা তালাক হইলো ওই গিরা ছুটানো তো খোলা হইলো গিরা ছুটানো তো আপনি গিরা খুললেন না গিরা দিয়ে রাখছেন এক গিরা তা আবার আরেক জায়গায় গিরা দিবেন এটা জায়জ নাই এই জন্য যে কোনো উপায়ে খোলা করেই নিতে হবে ইসলাম তো এখানে বিধান রাখছে আপনার খোলা যদি সে স্বামী ইচ্ছাকৃত না দেয় স্বামী না দিলে আপনি কাজের মাধ্যমে কোর্টের মাধ্যমে আদালতের মাধ্যমে নিতে পারবেন তাহলে কোর্টের মাধ্যমে আপনি কাজের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করলেই তো খোলা করতে পারতেছেন তো সে সুবিধা থাকার পরে আপনি কেন অন্য দিকে যাবেন আর তালাকের মাসালাগুলো খুব জটিল মাসালা জটিল মাসালা মানে মাসালা জটিল না কিন্তু আমরা সমাজের লোকেরা এটারে জটিল বানাইছি জটিল বানাই এখন তালাকের ব্যাপারে যে ফতোয়াগুলো আসে এই ফতোয়াগুলো ম্যাক্সিমাম মিথ্যা কথা বলে তালাকের জন্য ফতোয়া নিতে আসলে মিথ্যা কথা বলে মানে কোনো রকমে অজুহাত খুঁজে 
যে ইস্তেরিকে রাখা যায় কিনা মানে হুজুর একটু ফতোয়া দিয়ে দিক যে তালাক হ্যাঁ তালাক হয় নাই এই জিনিসটা বের করার জন্য সে মিথ্যা কথা বলে বলে যে আমি কি বলছি তখন কিছু বলতে পারি না তা আপনি ওই অবস্থায় সব খেয়াল আছে আপনি যে তালাক দিচ্ছেন এটাও জানেন ওই অবস্থায় তো সব খেয়াল আছে আপনি ওই অবস্থায় তালাক দিছেন তো তালাক হবে না কেন তালাক কার্যকর হবেই আপনি ওই অবস্থা একজন মানুষ মেরে ফেললে যদি বলেন যে আমি যে মানুষ মারে ফেলছি তাও জানি না তা আপনি কি ছাট পেয়ে যাবেন যে আপনি বেহশ হয়ে মানুষ মারি ফেলছেন মানুষ মারার মতো জ্ঞান আছে তালাক দেওয়ার মতো জ্ঞান আছে তাহলে আপনি কিসের বেহশ ছিলেন তো এই জন্য মানে এইরকম অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক এগুলো কার্যকর হবেই আর তালাক তো রাগেই দিবে তালাক তো আর হাসতে হাসতে দিবে না আনন্দে থাকলে স্বামী স্ত্রী খুশিতে থাকলে তালাক দিবে কেন তালাক তো দিবে রাগ করে রাগ করে তালাক দিচ্ছেন অসুবিধা কি তালাক দিলেই তালাক কার্যকর হবে তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন আমাকে অনেকেই মাঝে মাঝে খালি তালাকের মাসালা জিজ্ঞাসা করেন ফোনে মোবাইলে মোবাইলে ফোনে এই তালাকের মাসালা দেওয়ার বিষয় না এটার সাথে অনেক বিষয় সম্পৃক্ত আছে এটা আপনি সুন্দর করে যিনি তালাক দিছেন উনি যদি ফতোয়া চান ওনাকে বলবেন যে আপনি সুন্দর করে লেখেন কি কি বলছেন কখন বলছেন কেমনে বলছেন কি হয়েছে সব লেখেন সুন্দর করে লেখে আপনি একটা যেখানে ফতোয়া দেওয়া হয় এরকম একটা ফতোয়া সেন্টারে ফতোয়া কেন্দ্রে একজন মুক্তি সাহেবের কাছে দেন ওখান থেকে আপনি লিখিতভাবে জবাব নেবেন এজন্য তালাকের বিষয়ে ওই মোবাইল করে জিজ্ঞাসা করে কথাবার্তা এগুলোর মাধ্যমে তালাকের ফয়সালা চাইবেন না ফয়সালা দেওয়াও যাবে না এটা লিখিতভাবে ফয়সালা চাইবেন লিখিতভাবেই দেওয়া হবে এবং এটার সাথে রাষ্ট্রীয় আইনেরও অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে এটা যে মুক্তি লিখিত দিবেন তিনি বুঝবেন যে এটা কিভাবে কি দিতে হবে এই জন্য এটা মৌখিকভাবে দেওয়ার বিষয় না এই বিষয়টা আপনারা খেয়াল রাখবেন সুহান আকাল্লাহ মাহমদিকা সাদ্লাহ